started. So, hello everyone. Uh, as a Geo series ko paacho episode hai. So, maile bani raanu parde na. Aaj ko Pradeep dia maile lai maile chine raanu parde na. So, dheri jana aaj hai. Waha ko kam aur waha ko YouTube channel baat apni dheri fayda uthai raanu baala. Anteste kar aaj hai. Waha aaj hai journal paper aur ma apni ekdam active hoon cha. So, aaj ko Geo series ma ami sanga Arundai jodi nu baacha. So, waha ko swapati to ma. मायो कार्यक्रम से आगाडी चलाऊं तो इसको, so geo series के बारे में नहीं बहानों प्रदीप को बंदा बनी, so it's a bi-weekly program, bi-weekly program में अपनी आह हमने जैसे की कर रहे हैं ऐसा वाले से विभिन्न हमें समझो जैसे हम लोग सीनियर हो रहे हैं, अंतिस्थ कर रहे हैं जैसे geo medics को field में जैसे लागे रखने वाले को विभिन्न अस्थि तेज माचे आफ्टर ग्रेजुएशन कोस्ट तो टाइप को होना चाहिए तेज तेरे का एपिसोड टू माचे हमने प्रतिक ढूंगा ना बाटा चाहिए मशीन लॉडिंग बाटा चाहिए जियोमैटिक्स इंजीनियर ले कोस्ट रे फायदा लेना साथ साथ बने टाइप को करे आरुपन घरे को त्यों ये सब भी वीडियो हो रहे चाहिए यूट्यूब में अव सो त्यो तेज बात अच्छा है और जो हमले वेब बेस्ड को बार वेब बेस्ड को बारे में अपन सीखी गई थी हम एपिसोड थ्री में टेक छेत्री जी उल्लेख है एक क्लास लेने वाले को थी और बात करें एपिसोड फोर में अच्छा है हमले से हरिस चरण नेपाल जीव बात अच्छा है ना कसरी लैंड वैल्यूएशन और ये तो पार्सल वेस्ट चाहे जीएमएट जीएस बेस्ट चाहे गवर्नमेंट साकिंस चाहे बनने को रहा रहूं चाहे जाने को दियों और आज को यूज़ सेशन से बिज़नेस सा कि ना वन जी पहले लो समय में चाहे जोनिंग को करा रहूं जोनिंग साब ले चाहे आप बोर्ड दो चाहे मार्केट में तेरे कंफ्यूजन पे क्रिएट करे कुछ रहा है रसूलब बनाऊं ना सकता हूँ, रसाजीलो करना सकता हूँ, डे टू डे एक्टिविटीज़ और मैं हेल्प करना सकता हूँ, बनने कुरा और मैं चाहे नहीं दबाया रचा है, प्रदीप जी ले चाहे आप प्रेजेंटेशन करने होंगे सर, रो लेट मी जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट मिस्टर प्रदीप क्या वाली जीव, सो इंजीनियर प्रदीप यावली इज Bachelor degree in geomatics engineering from Kathmandu University and currently also pursuing master degree in geoinformatics at Nepal Open University. Engineer Gyali has gained extensive experience working in all three levels of a government, federal, provincial, and local. Currently, he is serving as a survey officer and office chief in survey office Darchula, Nepal, since the previous year. Prior to that, he held the position of a survey officer, head of the land management and survey division in Tulsipur sub-metropolitan city in Tulsipur Dang, which is one of the first municipality to do the land zoning digital map for Tulsipur sub-metropolitan. And he also has uh, uh, served as a GS consultant for the urban development planning project under the office of the chief minister and council of a minister. So in Lumbini province for one year. Furthermore, he worked as a GIS RS analyst at Naksa Private Limited in Balwater, Kathmandu. Engineer Gyali has made significant contributions to the field of a GIS RS and has published more than eight international papers. Wow. So let me just welcome Mr. Pradeepji. So floor is your Pradeepji. Uh, ये चीज़ पहले तो ही दाई दाई अन्य बानी में साली सौ रन्नो तो देरी गारा पड़ तो रही जाए। ओके आ ठीक सा प्रदीप जी अब इस तय हो। लाइफ को चेंज ग्रोथ अरे कुरे आरु। दाई वेबिंस ऑल्स हैं हम लोग बैकग्राउंड में चलाऊँ ला। आज अब वाली कभी फॉर्मल पनी है ना इनफॉर्मल प्रोग्राम बॉय पनी। फॉर्मल � आरुण सरपंच जोड़ी ने बाया सर, वहाँ संग जाएं अब नक्शा में काम कर रहे हैं यामी देरी नौजिक बाढ़ चाहिए मरी वहाँ का संग काम करने चाहिए मौका अपनी पाएं। एनजीएस लेचे यो कार्यक्रम आये जाना गौर रचे अभी समय यो पांच वाला एपिसोड साइन संसालन एक रचा चार वाला एपिसोड संसालन बॉयसाई को अच्छा ही यो स्थानीय तो और मतलब ये कौशली होनी है बनी पुराने ये जैसे अब आइले और इसी ग्रुप में था पर ये समझे मायले स्थानीय तो में होता है री मायले आप ले जाएं गौरे को काम और उरा आतिश को जाएं पुरुष शरुमात रही है जैसे पिछले घरी आइले हमें यह सब फलाई करनी हो 
र मैले चाहिँ कसरी गरे र मेरो चाहिँ आफ्नो एक्सपीरियन्स के छ भन्ने कुरामा चाहिँ म केन्द्रित भएर आज म चाहिँ प्रेजेन्टेसन तयार पारेको छु त्यसलाई म चाहिँ यहाँ तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यसमा भएका चाहिँ कुनै हजुरहरुको जिज्ञासा अथवा चाहिँ यसलाई यस्तो ढंगले लैजादा चाहिँ उपयुक्त होला कि भन्ने चाहिँ हजुरहरुको सुझावहरुलाई चाहिँ हामीले अन्त्यमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि सँगै लिएर लैजाउँला मैले चाहिँ सुरु स्क्रिन शेयर चाहिँ सुरु शेयर गर्नुस् अनि साथीहरुलाई चाहिँ अभियसली तपाईहरुले च्याट बक्समा मजाले नेटवर्किङ गर्न सक्नुहुन्छ र क्वेशनहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ है सो प्रदीप जी ले चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्दै हुनुहुन्छ अ स्क्रिन चाहिँ शेयर भइसक्या छ हजुर यो दार्चुलामा अलिकति नेटको चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ है यसमा चाहिँ हजुरहरुले यसो बेलाबेलामा चाहिँ मलाई गाइड गर्दिनु होला त्यसमा चाहिँ हुन्छ सियो ल देखिन्छ देखिरा छ है मंत्रालय यसमा चाहिँ मन्त्रालयले के भनेको छ भन्दा खेरि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको चाहिँ जग्गाको परिकरण नगरी सम्म चाहिँ किताकाट चाहिँ नखुल्ने भन्ने चाहिँ परिपत्र छ यसमा चाहिँ तिबक उनाले यो चाहिँ गरि गरि सक्नु पर्ने हो स्थानीय तहले हामीले यो विभिन्न मिति तोकेको छ जस्तै भूभेग नियमावली 2079 जारी भइसकेपछि 6 महिना भित्रमा के भनेको चाहिँ मक्सिर 23 गते भित्रमा चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहले दुईटा भागमा चाहिँ परिकरण गरि सक्नु पर्ने थियो यति पनि चाहिँ स्थानीय तहले त्यो चाहिँ दुईटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न चाहिँ सकेनन् अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न कारणहरु हुन सक्छ त्यो नसकेको हुनाले फेरि पछिल्लो परिपत्र मार्फत चाहिँ अब स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र भित्रको चाहिँ वर्गीकरण नगरे सम्म चाहिँ किताकाट नखोल्ने भनेर चाहिँ यसरी परिपत्र गरेको छ त्यो चाहिँ म क्लिक चाहिँ यहाँ हजुरहरुको समक्ष राखे र अब हामी सुरुमा जाँदा खेरि भूमि गढै जानु पर्यो किन भन्दाखेरि भू उपयोग वर्गीकरण पनि यसैसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको विषय हुनाले जक्का नाचाज एनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भूमि भनेर चाहिँ टपिक माथि राखेता पनि जक्का भन्नाले भनेर सुरु गरेछ जक्का भन्नाले घर वाक बगैचा रुख कर कारखाना ताल पोखरी इत्यादि सबै भएको सबै किसिमको जग्गालाई चाहिँ सम्झनु पर्छ भनेछ अब यहाँ हामीले चाहिँ जग्गा के हो र जमिन के हो र भूमि के हो यो तीनटा कुरा आयो यहाँ नि चाहिँ सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्छ तर अलिकति चाहिँ फरक छ जक्का भनेको चाहिँ आइडेन्टिफाइड पीस अफ ल्यान्ड हो त्यसको चाहिँ आफ्नो त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टि गर्न सक्छौ या त किता नम्बर होला या त त्यसको चाहिँ ओनरशिप चाहिँ कसको नाममा छ त्यसरी होला हैन र जमिन भनेको चाहिँ पार छ यो चाहिँ जस्तो चाहिँ जल क्षेत्र भयो एउटा एउटा चाहिँ जग्गाको चाहिँ क्षेत्र भूमि भयो यसरी चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ समष्टिगत रूप भयो र पृथ्वीको एउटा पार चाहिँ जमिन भयो भने भूमि भनेको चाहिँ समष्टिगत रूप जग्गा र जमिनको सबै समष्टिगत रूप हो त्यो चाहिँ हाम्रो आँखाले चाहिँ पृथ्वीको सतहमा देखिने सबै कुराहरु चाहिँ एज अ भूमिमा चाहिँ यसरी राखेको छ र अब हालको भूमि व्यवस्थापनका चुनौतीहरु चाहिँ के के छन् हामीलाई किन चाहिँ हामीले यो अव्यवस्थित भू उपयोग चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमले भयो र हामी चाहिँ किन यो चाहिँ व्यवस्थित भू उपयोगमा चाहिँ जानु पर्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ बाध्यता छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं भने हामीसँग चाहिँ विशेष गरी चार वटा किसिमका चाहिँ अव्यवस्थित भू उपयोग रहेछन् कस्तो रहेछ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग उपयोग नभएको किसिमका जग्गाहरु छन् अर्को हामीसँग चाहिँ कम उपयोग चाहिँ जुन चाहिँ जति क्षमता त्यसले दिने हो त्यो क्षमता भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ लिने उत्पादन चाहिँ लिने चाहिँ एकदम कम छ त्यस्तो किसिमको जग्गाहरु छन् त्यो पनि अव्यवस्थित भू उपयोगको चाहिँ एउटा पार्ट हो अर्को भनेको दुरुपयोग भएको जग्गा छ जस्तो एउटा चाहिँ उपयोग गर्नुपर्ने जमिनलाई हामीले चाहिँ अर्को क्षेत्रमा लगेर चाहिँ त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छौ भने त्यो पनि अव्यवस्थितको चाहिँ एउटा पार्ट हुने भएकोले त्यस्तो प्रकृतिको जग्गा छ अर्को भनेको अत्याधिक चाहिँ उपयोग भएको चाहिँ जग्गा छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ रसायन मल हालेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यसबाट चाहिँ उब्जाउ चाहिँ एकदम बढी लिन खोज्ने ए चाहिँ यो कृषिको पर्सपेक्टिभ बाट मात्र भन्दै छु अरु किसिमबाट पनि भयो हैन र अर्को भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको क्षमता हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले वास्ता नगरीकन त्यसलाई हामीले चाहिँ जति सक्दो त्यसलाई चाहिँ हामीले थुत्न खोज्ने त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ दोहन भन्दो रहेछ अर्को भाषामा यस्तो किसिमका चाहिँ हामीसँग जग्गा चाहिँ भूमि व्यवस्थापनका चाहिँ हामीसँग चुनौतीहरु छन् र यी चुनौतीहरुलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भू उपयोग चाहिँ परिगण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो र यसमा विभिन्न समयमा जस्तो भू उपयोग नीति आयो 
भूपयोग नीति दुई हजार बहत्तर साल में भूकंप गई सके उसके अपडेट कर लिया ते पी भूपयोग नीति पीछे चाहे भूपयोग एन आयो दुई हजार छिहत्तर में रही एन को बेसिश में फिर भूपयोग नियावली दुई हजार उनासी वाले चाहिए जारी भैस अवस्था रहासम आभिन्न हमारा चाहिए अलग तीन तह को सरकार में आप कि इसमें चाहे कार्य क्षेत्र अधिकार हमें अलग एक पाड़ी चाहे चर्चा करूँगा रूपयोग वर्गीकरण को भादा खेल सुरू में चाहे हम एगारवटा भाग में देखि हमें हूं रही नियावली में लिंता खेल झारे दसवटा भाग में झारे तेज कुल भादा खेल एटा चाहे गिट्टी बालुआला हम खानी तथा खनिज भि हाला तो घटे ये कें ये हमीसंग खास नौवटा हो तो नौवटा में एटा चाहे कि बने भादा खेल नेपाल सरकार आवश्यकता अनुसार तो कई अन्न क्षेत्र बने को कुछ स्थानीय तह ने कराने सकने एटा चाहे आवश्यक आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण डिफाइन कर सकने भाई प्रदेश ने भी सकने भाई रंगले सकने भाई तो तीन तह को भूपेद परिषद तो सकने भाई कुछ भाई रहा इसमें विशेषकर कृषि क्षेत्र आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र खानी तथा खनिज क्षेत्र वन क्षेत्र नदी खोला ताल क्षेत्र सावजनिक उपयोग का क्षेत्र सांस्कृतिक तथा पुरातत्विक महत्व का क्षेत्र सरकार आवश्यकता अनुसार तोक अन्न क्षेत्र दसवटा भाग में तोक रहा हमें अलग ये भूमिसंग को संबंध हूं इसमें के भादा खेल ये प्रत्येक चाहे प्राणी भन सब प्राणी इसी में जन्मिनी हो इसी में उसे आपको जीवन निर्वाह करने हो रही में समाप्त भर जानी हो इसी हम जन्मेदी मरने समय हम सब प्राणी को भूमिसंग संबंध रहे पंचतत्व भर हमें सुन पंचतत्व में पृथ्वी भाई में उल्लेख करें तो हमी संगे सब जोड़ने भाला पंचतत्व मध्य एवं तत्व भाला इसको धेरे नई महत्व है लैंड ह्यूमन रिनेसन चाहिए जो भू संबंध लैंड टेनियर चाहिए हमें लैंड र्यूमन के रिनेसन इसी हमें देखा सकता यहाँ एटा वाने हु एटा चाहे वाट एवं हाउ मच को संबंध बा हमें इस डिफाइन कर सकता तो अब हमें भूमि को अगर को भूमि में हमें के सकता भूरा खेल हमें भूमि में प्राप्त करने प्राप्त कर सकने भाई हमें राखन सकने भाई इस उपयोग कर सकने भाई हिजो बंधक राखन सकने भाई लीज में दिन सकने भाई यहां चाहे विभिन्न कुछ हमें भूमि में सकता और अब हमें भूमिसंग का अधिकार को कुरा कर सके अब हमें चाहे ये भूमिसंग हम पैदा देखि नहीं हम चाहिए भूपयोग करने चलन भूमि में भूमि में हमें चाहे उठा पर्ने टैक्स का कुछ पैल्य देखी ये अलग होने कि पैला लिच्छी काल देखि नई चलि कुछ भी है इसमें इसमें सुरू में चाहे हमें चाहे अनौपचारिक एजेंटर को मार्फत जगह प्रशासन में चाहे जगह प्रशासन संचालन कर राज्य अनौपचारिक एजेंट के रूप में चाहिए सुरू कर देखि और इसमें चाहे जस्तों विभिन्न चाहे इसमें व्यक्ति दिया कार्य को जिम्मा चाहिए लिखे हो जो जगह चाहे आबाद करने ते पी जगह चाहे कमाने किसान को बंदोबस्त करने बसोवास कराने ते पी जगह उत्पादन लिने अगह कर असुलने राज्य को जमा करने जगह को अभिलेख राख्ने खेतीपाती को ऋण लगानी करने स्रोत जुटाने यहां प्रकार को कार्य कार्य राज्य आपूल कुछ एजेंट अथवा कुछ निकाय तालुक निकाय जिम्मा लिखा र इसमें प्रत्येक गाँव में अब जिमींदार हमें चाहे जिमींदार वाले हमें सुनी जो तो प्रत्येक गाँव में जिमींदार राज्य तोकने जिमींदार जिला में माल अड्डा संग समन्वय कर काम करने दिनभरी चाहे कह पोत उठा पर्ने तो उठाएर चाहे माल अड्डा संग समन्वय कर साझ लिया राखने अथवा संकलन कर कर तोक भाग आपू राखी बाकी माल अड्डा में बुझ बुझाने अब आपने को काम करे बापत को भाग राख्ने भाई बाकी बुझाने भाई तेस पीछे राज्य को काम करे बापत छुट्टे जगह जिरायत चाहे प्राप्त करने जगह प्राप्त करने जिरायत चाहे प्राप्त करने यो कि राज्य पैल संचालन कर देखा खोजे रही को हमें इसमें भूमि अधिकार में नीतिगत व्यवस्था हूं हमारा धेरे नीति भूमिसंग संबंधित भर चाहे हमीस धेरे मौलिक हक और अन्न चाहे अधिकार का कुछ इसमें राखी को देखि जस्तों हमें मौलिक हक में कुरा गये अठारह नंबर चाहे धारा में चाहे सामानता को हक पैतृक संपत्ति में चाहे लैंगिक भेद विवाद के भेदभाव बिना चाहे सामान हक लगने भाई कुछ लिखे पच्चीस नंबर में संपत्ति हक में कानून को अधीन में रही संपत्ति आर्जन करने भोग भोगचलन करने बेचबिखन करने अधिकार तस्तरी धारा छत्तीस में खाद्य संबंधी हक छा छत्तीस में आवास को हक छ अड़तीस में महिला को हक छ 
चालीस में चाहे दलित को हक छयालीस में सामजिक न्याय को हक छी सब हक सब भूमिसंग संबंधित हक रूची को कुरा गये धेरे जस्तों चाहे अधिकार स्थानीय तह अंतर्गत नहीं पर्च संघ ने नीति निर्माण को काम करने नीति निर्माण को मथिलो लेवल में बसर काम करने भूपेग नीति बस्ती विस का नीति संघ को अधिकार सूची में अनुसूची पांच में राखी अनुसूची छ में प्रदेश का अधिकार सूची इसमें घर जगह रजिस्ट्रेशन शुल्क को भूमि व्यवस्थापन जगह को अभिलेख गुड़ी व्यवस्थापन ये हम प्रदेश को अगर सूची में छस्ते करी अनुसूची चाहे सात जो संघ रदेश को साझा अधिकार सूची में संपत्ति को हस्तांतरण संपत्ति प्राप्ति अधिकरण अधिकार को सीर्जना भूमि नीति रो संबंधी कानून ये कुछ राखी तस्ते करी हमें अनुसूची आठ में हे स्थानीय तह को धेरे हमें इसमें देखने सकता जस्तों संपत्ति के सरी स्थानीय कर जो संपत्ति कर भो घरबहाल कर भो रजिस्ट्रेशन चाहे शुल्क भो अ सवारी साधन को कर भो सेवा शुल्क दस्तुर को भो पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर व्यवसाय कर भूमि कर मालपोत दंड जरिमा का कुछ तस्ते करी मार्फत संकलन करने कुछ ये सब कुछ स्थानीय तहला अधिकार दिया को संविधान ने अब तस्ते करी हम साझा अधिकार सूची में हे सुकुमवासी व्यवस्थापन भाषा सुकुमवासी व्यवस्थापन भी हम भूमिसंग डाइरेक्टली जोड़ विषय होना यह भूमि संबंधी को कुछ नहीं भो साझा अधिकार सूची में इसी राखे रखाधनी पूर्जा पूर्ज वितरण स्थानीय तह को अधिकार सूची में यो जो हाल को आयोग ने भी अब जगह पूर्जा वितरण कर स्थानीय को स्थानीय पालिक मेयर साहब लगाए टोली बाई हमें पूर्जा दी को हमें देखी रखी छो भाग होना हमें संग भूमि व्यवस्थापन भूपयोग भू उपयोग व्यवस्थापन चाहे स्थानीय तह को संग धे जिम्मेवारी रहे हुआ स्थानीय तह संग ना यो जोड़िए अथवा स्थानीय तह को समन्वय बिना चाहे प्रदेश सरकार अथवा संघीय सरकार ने काम कर न सकने अवस्था भी रहे जो यहाँ मैं अनौपचारिक भूल संबंध को कुछ मैं सरस्वती ये हमीस स्थानीय तह को साथी जोड़ू और वहाँ ये भूमि आयोग कुछ वहाँ कस्तो कस्तो जगह किसिम होद ये हम में आवश्यक भाग मैं यहाँ थोड़े राखा छू म सरस्वती मैं धेरे टाइम चाहिए लगा इसमें हमीसंग अनौपचारिक रूप में चाहे जोड़ हम हमीसंग भूमि होने का तीन टा प्रकृति रहे एटा औपचारिक भो औपचारिक हमीसंग पूर्जा वाला पूर्जा भैया वाला जगह भो अनौपचारिक पूर्जा न बने जगह हो हमीसंग अभी पूर्जा छेन भाई हमें सोचे हमीसंग जगह तीन टा किम का रही जस्ते एटा सामजिक आधार भग का आधार नन फर्मल भाज कस्तो भादा खेल समाज के व्यक्ति चाहिए ठाव में चाहे खंजोत कर बस को हो इस आवाद कमोद यही ठाव में गुक इस पूर्जा दिन पर्व समाज के भी स्वीकार और कानून ने भी छेक्त तो व्यक्ति पूर्जा लिने को छेक्ने तस्ता किसिम के जगह हमें दर्ता करने पूर्जा दिन मिले भाई क्या भो इस वृद्धा जगह गांव बलग का जगह बेनिशा छोड़ जगह मई जगह यहां किसिम का जगह जो अब अब मैं हक तो अभी तो लगे तेज पैला को ठैक्क जो जो त्यो जगह को जगह धनी तलसिंग तो तलसिंग के जगह पर ठैक्का आधा आधा होने करी आधा चाहे मई ने राख्ने आधा चाहे तलसिंग के राख्ने कर इसी जगह चाहे दर्ता कर उस मई को नाम में पूर्जा आने सम्म को कार्य हम नन फर्मल किसिम को मत अनौपचारिक भू संबंध में भो तेरी सामजिक आधार भैया तर का आधार नस्तों समाज ने चाहे स्वीकार तर का अज भी दिदेन तेल प्रक्रिया पुर्या मात्र दिशा किसिम का जगह हमें इनफर्मल टाइप का जगह भाई इसमें अलग प्रति जगह जो हमें अभी भूमि आयोग ने भी बाड़ी रहकर जगह जो अलग जगह प्रति जगह छस वर्ष अब अलग को अवस्था हेने वा लगभग तेरह देखि चौदह तेरह चौदह वर्ष भाग अगड़ी देखि चाहे वहाँ आवाद कमोद कर बसि रहने तो जगह से वहाँ को नाम में दिन मिले भाई कुछ भो अब जो इसमें लमो समय देखि वन क्षेत्र व अन्न सरकारी सावजनिक क्षेत्र में बसवास वन क्षेत्र भी आवादी में कन्वर्ट भोपो क्षेत्र में हम क्षेत्र का जगह बाढ़ मिलने भाई कुछ अभी बेदर्तावाल मई और यही कुछ यहां किसिम का चाहे समस्या में हमें प्रक्रिया पुराएर व्यवस्थित कर सकता भाई कुछ भो रो समाज ने भी नस्वीकारने रूनी किसिम के नस्वीकारने किसिम का इनक्रोच लैंड भैया थुप्रे हमीसंग ठावे अध्ययन करने रानबीन करें व्यवस्थापन करने भाषा दिन नमिलने नदिने इसमें सरकारी सावजनिक जगह तत्काल अतिक्रमण का कुछ 
अनि नदी तत्काल अतिक्रमण भनेको अघि हामीले जुन टाइम फ्रेम भन्यो त्यही टाइम त्यो टाइम फ्रेम को भित्र पर्ने गरी जस्तो चाहिँ उहाँहरु चाहिँ पछिल्लो एक दुई वर्ष भएको छ भने उहाँहरुलाई चाहिँ नदिने जस्तो नदी सडक किनाराको चाहिँ अतिक्रमणमा चाहिँ बसेको जस्तो राइट अफ वेमा पर्नु पर्न चाहिँ भएन जस्तो सडकको राइट अफ वेमा बस्नु भएको छ भने कि त उहाँहरुलाई चाहिँ यदि उहाँहरु चाहिँ शुद्ध सुगमवासी हो भने चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ शिफ्ट गर्नु पर्यो र यदि उहाँहरुको चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी हो भने चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ दिन मिलेन भन्ने किसिमको कुरा आयो र अर्को अनुपस्थित जग्गा दनीमा अन्य व्यक्तिको चाहिँ जग्गा कब्जा गरेर बसेको जस्तो यो जग्गा कब्जाको सन्दर्भमा यो चार पाँच महिना अगाडि चाहिँ यो काठमाडौँको कलंकीको आसपासमा चाहिँ जग्गा किन्ने एउटा दम्पतिहरू लामो समयदेखि चाहिँ विदेशमा बस्नु भएको र अहिले चाहिँ अब यो हाम्रो अहिले फिङ्गर प्रिन्टको सिस्टमहरू छ यो अब अहिले डिजिटलाइज सिस्टममा गएको हुनाले ल चाहु न त हामीले पनि हाम्रो त्यो गराङ भनेर जानु जाँदाखेरि त उहाँको जग्गा छ एबाट बी बीबाट सी सीबाट चाहिँ डी पुगिसकेको अवस्था बेचबिखन भएर अनि पछि त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको नाममा चाहिँ अब झन्झटिलो प्रोसेस भयो नि त पाउन त लास्टमा पाउनु भयो भन्ने चाहिँ मैले सोसियल मिडियाबाट सुनेको थिएँ तर प्रक्रिया चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनुपस्थित जग्गा त अनि उपस्थित नभएकोमा अब त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न माफियाहरूले अब त्यसरी चाहिँ कब्जा गरेर अर्कोलाई बेचेको भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका थियौँ यस्तो किसिमको जग्गाहरू जस्तो कोही विदेशमा छ भने त्यो जग्गा चाहिँ अर्को मान्छे गएर बसेको छ भने ल पन्ध्रै वर्ष बसेको भए पनि उहाँहरूलाई दिन मिलेन त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति छानबिन चाहिँ गर्नुपर्ने गफ गर्नुपर्यो भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ यो कुरा मैले अलिकति स्थानीयको साथीहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर भनेको कुरा भयो र अब हामी जाऊँ भू उपयोगमा अघिसम्म हामीले चाहिँ भूमि सम्बन्धीको कुरा गऱ्यौँ भने अब हामी भू उपयोगमा प्रवेश गऱ्यौँ भू उपयोग भनेको चाहिँ पृथ्वीमा मानवीय हस्तक्षेप यो चाहिँ मानवीय हस्तक्षेपलाई नै भू उपयोग भन्छ तर हस्तक्षेप पनि दुईवटा किसिमको भयो एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ गरेको हस्तक्षेप भयो भने एउटा चाहिँ अव्यवस्थित भयो हस्तक्षेप भन्दाखेरि त त्यो नेगेटिभ अलिकति नेगेटिभ तिरै सेन्स लागला र मान्छेले चाहिँ जति पनि संरचनाहरू बनाउने हो मान्छे जति पनि यहाँ चाहिँ उत्पादनमूलक चाहिँ कामहरू गर्ने हो सबै यही हाम्रो भूमिमा नै बसेर गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ मान्छेले कसरी लगिरहेको छ त्यसलाई सकारात्मक वे लिएका छ कि नकारात्मक वे लिएका छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले भू उपयोगमा देखिन्छ जस्तो यसमा चाहिँ सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय विकासलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर भूमि तथा भूमि स्रोतको चाहिँ दिगो तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उपयोग गर्नुलाई नै हामीले व्यवस्थित चाहिँ भू उपयोग भनेर भन्न सक्छौँ र अब यहाँनिर मैले अहिले यो पुरानो छ डाटा त्यही पनि यो पुरानो डाटा भए पनि यो चाहिँ यही सलाखालामा छ किन भन्दाखेरि यो त धेरै हाम्रो चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज भएर हामी चाहिँ त्यो आयातलाई घटाउने उसमा चाहिँ अझै पनि जान सकेका छैनौँ यो चाहिँ सतहत्तर अठहत्तरमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ तिन खर्ब तेइस अर्ब छ्यासठी करोड मूल्य बराबरको चाहिँ कृषिजन्य वस्तु चाहिँ हामीले खरिद गऱ्यौँ यसमा चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरी दिएका छ म त्यो क्याटेगोरीतिर गइन यो चाहिँ हिमाल खबरबाट साबर गरेको हो यो चाहिँ अब यो हाम्रो नेपालको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ भने अब हामीले चाहिँ इजरायललाई हेर्यौँ भने इजरायलको चाहिँ क्षेत्रफल पनि हाम्रो भन्दा कम छ बाइस हजार एक सय पैँतालिस वर्ग मिटर छ त्यसमध्ये कृषिको जमिन अझै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम देखिन्छ यहाँ छ हजार दुई सय तेइस छ लगभग चाहिँ तिनदेखि पाँच प्रतिशत चाहिँ भित्र आयो हेर्नु अनि अर्को जनसङ्ख्या पनि हाम्रो चाहिँ त्यो त्यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ लगभग यो क्षेत्रफल अनुसार चाहिँ धेरै नै छ एक करोड जनसङ्ख्या छ अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने कृषि उत्पादनमा चाहिँ इजरायल चाहिँ आफूमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएर आफूले चाहिँ आयात नगरेर अझै चाहिँ विदेशहरूमा चाहिँ निर्यात गर्ने चाहिँ सम्मको चाहिँ इजरायलमा त्यसरी चाहिँ भू उपयोग चाहिँ नीतिहरू लागू गरेर यसरी चाहिँ काम गरेको छ यो चाहिँ अब हाम्रो जस्तो क्षेत्रमा चाहिँ अब सत्ताइस प्रतिशत भनेर हामीले चाहिँ कृषि योग्य भने पनि हाम्रो चाहिँ प्रयोग चाहिँ भएको छैन त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले आयात गरे नै हामीले चाहिँ लिनुपर्ने चलाउनुपर्ने हाम्रो चाहिँ बाध्यता छ ल एकै छैन है प्रदीप जी अलिकति मोनोटोनस पनि होला होइन अलिकति इन्टरएक्टिभ पनि हुन्छ होला हरिचरण दाईले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ प्रश्न मिस्टेकली भो ल ठिकै छ तर कोही चाहिँ आइरहँदाखेरि चाहिँ ओके सुनील म्याक्स भन्ने छ है सो या अनम्युट गर्नुस् क्वेशन सोध्न सकिन्छ सो यो हाम्रो भू उपयोग वर्गीकरण चाहिँ कुन तरिकाले गर्ने भन्ने खालको कुरा हो सर हजुर हजुर भन्नुस् त ए नि सर हाम्रो यो भू उपयोग वर्गीकरणको चाहिँ 
ए त्यही त त्यो मैले चाहिँ वर्क फ्लो नै अहिले आउँछ त होला कसरी गरेको मैले भनेर चाहिँ मैले चाहिँ तल वर्क फ्लो राखेका छु यो हामी अब त्यहाँ विस्तारै जाँदै छौँ त्यो त्यति धेरै अगाडि पनि पुगेको छैन हजुर यो विशेष गरी पहिले हाम्रो चाहिँ नियम र नीति नियमको कुराहरू सर र भन्ने हो होइन त्यसपछि चाहिँ मैले तल चाहिँ वर्क फ्लोको बारेमा अलि बढी टाइम लिएर त्यो भनौँला त्यसपछि आउटपुटहरू पनि मैले निकालेको छ त्यो पनि हेरौँला है मेटेरियल को सो मेटेरियल डिस्क्रिप्सन में हम राख दी स्पीकर देखे खंड में जैसे अब प्रदीप जी ने मेटेरियल दी सके तो डिस्क्रिप्सन में एभालेबल हो तो रेकर्डेड भर्जन तब सो हो प्रदीप जी अगर बढ़ऊँ अनेहाल सो रेकर्ड ब्रेक होते हाई साठीजना भैस हमीस रेकर्ड ब्रेकरम छी सो अरु साथी कोई जोड़ून होने हम रेकर्ड ब्रेक हो आज सब भाग बड़ी साथी जोड़े दिन हमी रेकर्ड बना सो या प्रदीप जी गोड हस् धन्यवाद रही भूपेक को सैद्धांतिक अवधारणा कस्त रहे भादा खेल हमीसंग अगि जो हमारा चार वा चाह अव्यवस्थित भूपेग का चुनौती तीन चुनौती को महत्तम उपयोग हमें अप्टिम यूज भो कर लैजान नहीं इसको विशेषगरी इसको सैद्धांतिक धारणा इस अंतर्गत पर्च रही हम विगत का कुरा गयों अगि मैं भनीस लिच्छी काल देखि नहीं सुरू भाषा है रेस में हम भाग अगड़ी एटा राष्ट्रीय भूपयोग नीति मैं लिखा हो यह पृथ्वीनारायण शाह को कथन रहे हमें दिव्य दृष्टि भाई सर इसमें के कुछ उल्लेख कर भादा खेल पानी भैया ठाव में गाँव भयापी गाँव अरु जगह में सारिकन पानी चला खेत बनाया जगह में घर भयापी अंत जगह में सारिकन कुलो काटी खेत बनाई आवाद कर जिनीस जड़ीबुटी दे आपको देश को जिनीस जड़ीबुटी देश लैजानु रगद खींचन यो पैले पृथ्वीनारायण शाह को कथन के रूप में ये वहाँ तीचा एडवांस तरीका सोचने वाले भाई क्या देखिए इसमें के कुछ भादा खेल हम अमी चाहिए लैंड लीज जोनिंग में ये ठैक्क यही कुछ लागू होने भादा खेल हमें चाहे एकदम ठूल चाह प्लट भो तो ठूल प्लट भर ठाव में खेती को लगी एकदम उपयुक्त होने तैं एक दुईटा घर बंद में हमें तेल आवास में राखी तेल के सब कुछ कृषि को लगी उपयुक्त देखिए तर हमें अलग लान खोज आवासीय में अलग मिलते हैं तो ये कुछ यहाँ देखने वहाँ भन्न भाग भाई क्या भो यहाँ पानी चाहे सिंचाई करने सिंचाई उपलब्ध होने भाई रो उसे सिंचाई करना मिले तैने गाँव भर भाई बरू गाँव लंत ठाव में विस्थापन कर जगह में कृषि नहीं चला पर्यटन रेत को ठाव में घर छो घर अर्क ठाव में सारे भाई खेत चलाने पर्यटन भाई कुछ यहाँ उल्लेख कर आपको देश को सब कुछ जड़ीबुटी देखि लेकर यह कृषि का कुछ हमें अरुण देश में लैजाने तेल हमें निर्यात करने रहा हमें पैसा नगद आयात करने नगद लिने खिच्ने भाई कुछ वहाँ को दिव्य दृष्टि यह कुछ देखि रही अगि भी मैं भनी सके में चाहे कृषि योग्य जमीन छाई हमें यूज कर खास सकि भाई कुछ हमें ग्यौं रामीसंग भूपयोग नीति के धे उद्देश्य इसमें इसमें चाहे विशेषगरी चाहे राष्ट्र को समग्र भूमि मिल भूमि चाहे विभिन्न भूपयोग का क्षेत्र में हमें लैंड लैंड यूज को जोन बनाएर तेस में हमें काम करने फिर ये एटा कुछ स्थानीय तह को भादा खेल हमें अलग लैंड इज जनिंग भापी स्थानीय तह को मेन भूमिका लैंड इज प्लांट में हो लैंड इज प्लांट में स्थानीय तह के काम करने हो तो लैंड इज प्लांट और लैंड इज जोन को कस्त हो भादा खेल जस्तु अलग कुछ एट स्थानीय तह के कृषि के जमीन मेरे ये मेरे आवासीय क्षेत्र ये मेरे भन न औद्योगिक क्षेत्र ये छुट्या भोलि बिहान गए कृषि के जमीन में कह हमें चाहिए भैंसी पालन करने कह हमें बाख्रा पालन करने कह मछा पालन करने कह धान खेती करने कह हमें गहु खेती करने तो विभिन्न तो लोकेशन बेस भर हमें चाहे प्लांट में हमें उल्लेख कर हमें जी सक हम लैंड इज जोन चाहे जी राो बना सको तेल हम लैंड इज प्लांट में चाहे भोलि गए ये भूपयोग नीति भाष हमें जी सको अमें लैंड इज जोन कर सक्यौं ते अनुसार हमें भूपयोग योजना बनाने 
त्यो कुरा चाहिँ यहाँ नेर तहगत तरिकाले छ हामीले अहिले स्थानीय तहको चाहिँ कुरा गरे पनि यो हाम्रो पहिला संघीय लेभलको त्यसपछि प्रादेशिक लेभलको त्यसपछि स्थानीय लेभलको यो चाहिँ तीनै तीनवटै तहको कुरा छ भूमिक योजना बनाएर चाहिँ तर्जुमा गर्ने र कृषि भूमिको चाहिँ संरक्षण गर्ने स्वच्छ सुन्दर सुविधा सम्पन्न बस्ती विकास र दिगो योजनाबद्ध शहरीकरणको चाहिँ निर्माण गर्ने धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रको चाहिँ संरक्षण गर्न को लागि पनि यो भूप एक योजना अथवा चाहिँ ल्यान्ड युज जोन चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ देखिन्छ त्यस्तै गरी मानव र मानव सृजित प्रकोप जन्ने जोखिमको चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हामीले चाहिँ अहिले हामीले अहिले बनाएको ल्यान्ड युज जोनमा चाहिँ रिक्स चाहिँ रिक्सको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ यो चाहिँ जुन नापी विभागले चाहिँ पहिला स्थानीय तहलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको जियो डाटाबेस त्यो चाहिँ अहिले तल चाहिँ हामीले हेरौँ होला त्यो डाटाबेसमा पनि विभिन्न कोणबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ रिस्कको एनालाइसिस भएको छ अब त्यो एनालाइसिस चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ त्यो नमिल्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ अद्यावधिक गर्दै लैजाने यो तर त्यो कुरा पनि हामीले ल्यान्ड युज जोन गराउँदाखेरि त्यो कुरा पनि हामीले राख्न स राख्न पऱ्यो जस्तो नदीको छेउमा लगेर हामीले चाहिँ आवासको चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले राख्न चाहिँ भएन भोलि गर्न चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ नहोस् भन्नको लागि त्यो त्यसको जोखिमको हामीले एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ र कित्तामा आधारित भूमि लगत तयार गरी भूपिक योजनाका आधारमा भूमिको न्यूनतम मूल्याङ्कन र प्रगति प्रगतिशील कर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय सर हरिशरण हरिशरण नेपाल सरको चाहिँ यो प्रतिभा डबलीमा पनि यही कुरा चाहिँ उल्लेख भएको छ यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ यसैलाई नै टेकेर चाहिँ यस्तो गर्नुभएको छ यो त्यो कुरा ठ्याक्क भूपेक नीतिमा पनि देखिन्छ अब भूपेक एन दुई हजार छिहत्तरका चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ जस्तो भूमि र भूमि स्रोतको दिगो उपयोग व्यवस्थापन गर्न चाहिँ आवश्यक चाहिँ के के छ भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रको चाहिँ संरक्षण यो कुरा चाहिँ भूपेक नीतिमा एनबाट नियमावली तिनवटै कुरामा चाहिँ उल्लेख गरेको छ र सुरक्षित र मर्यादित र व्यवस्थित चाहिँ आवासको निर्माण र वातावरण संरक्षण र प्रकोप न्यूनीकरण यो तिनवटा कुरा चाहिँ दिगो भू उपयोग र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आवश्यक छ यो चाहिँ भू उपयोग दुई हजार छिहत्तरको चाहिँ उद्देश्य भयो भने भू उपयोग दुई हजार छिहत्तरमा चाहिँ समितिका मुख्य विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सरस्वती म पर्ने अनुमोद चाहन्छु यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण भू उपयोग क्षेत्रको चाहिँ नक्साङ्कन भू उपयोगको चाहिँ योजना जग्गाधनी श्रेष्ठ र प्रमाण पुर्जाको चाहिँ अत्यावधिक गर्ने भूपेग परिवर्तन गर्न नहुने र गर्न सकिने व्यवस्थाहरू चाहिँ राखिएको जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लाबन्दीको कुराहरू भयो नयाँ चाहिँ घर निर्माण बसोबासका लागि चाहिँ पूर्वाधारहरूको थप विस्तार घडेरी विकसित गर्न नपाइने व्यवस्था जग्गाको मूल्याङ्कन गर र यसमा चाहिँ घडेरी भनेको चाहिँ प्लानिङको कुराहरू स्थानीय तहले नै मापदण्ड सेट गरेर चाहिँ बस्ती विकास शाखाबाट चाहिँ हुन्छ है त्यो चाहिँ अनि जग्गाको मूल्याङ्कन र करको निर्धारण भूपेग परिषद तीनवटै तहको चाहिँ सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय भूपेग परिषद र स्थानीय कार्यान्वयन समिति भूपेग योजना र यसको चाहिँ पुनरावलोकन त्यस्तै गरी कसुर सजाई अदालतलाई भए सरहको चाहिँ चाहिँ अधिकार यसमा चाहिँ जस्तो भूपेगको चाहिँ एउटा क्षेत्रमा चाहिँ नियोगलाई चाहिँ अर्को क्षेत्रमा चाहिँ उपयोग गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहले नै सजाई पनि गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू पनि राखेको छ र उजुरी उजुरी गर्ने अनि पुनरावेदन गर्ने सम्झित यसको चाहिँ कार्यविधिहरूको कुराहरू आयो र नियम कार्यविधि निर्देशिका बनाउन सक्ने भन्ने कुराहरू भूपेग एन दुई हजार छिहत्तरमा पनि समेटिएको छ र अब हामी आऊँ अघि हामीले चाहिँ भनेको चाहिँ तिन तहको परिषदको कुराहरू गरौँ जस्तो चाहिँ पहिला सङ्घीय भूपेग परिषद आउँछ त्यसपछि प्रादेशिक भूप भूपेग परिषद आउँछ र स्थानीय भूपेग परिषद आउँछ यो परिषद भनेको पहिला सङ्घीयले सङ्घको लेभलबाट हेर्छ ठुला ठुला योजनाहरू राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूको चाहिँ ल्यान्ड युज प्लान गर्नु पऱ्यो ल्यान्ड त्यसको चाहिँ जोनिङहरू छुट्याउनु पऱ्यो भने त्यो अवस्थामा त्यो क्षेत्रलाई मात्रै चाहिँ सङ्घीय भूपेग परिषदले गर्छ भने त्यो गरिसकेपछि बाँकी क्षेत्र चाहिँ उनीहरू उसले चाहिँ प्रदेश भूपेग परिषदलाई पठाउँछ र प्रदेशले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएका चाहिँ प्लानहरू चाहिँ उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ नक्साङ्कन गर्छ र त्यसपछि बाँकी रहेको सबै चाहिँ स्थानीय तहलाई जान्छ यद्यपि अहिले हामीसँग चाहिँ सङ्घीय भूपेग परिषद त्यस्तै गरी भनौँ न प्रदेश भूपेग परिषद त अहिले चाहिँ सञ्चालनै राम्रोसँग चाहिँ भएको अवस्था छैन त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ स्थानीय तहले नै सबै क्षेत्रको चाहिँ गाइरहेको छ र अब यो चाहिँ तिन तहको सरकारमा गइसकेपछि यसरी चाहिँ माथिबाट तल तलबाट तल आएर चाहिँ तल्लो लेभलले चाहिँ सबै किसिमको गऱ्यो भने त्यो गरेको लेभल माथिसम्म जाँदाखेरि इन्टरसेप्ट हुँदैन त्यसमा चाहिँ ओभरल्याप हुँदैन र अहिले कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि स्थानीय तहले बनाएको चाहिँ भूपेग नक्सामा अब प्रदेशले आफ्नो योजनाहरूमा चाहिँ जस्तो स्थानीयले चाहिँ कृषिको पकेट क्षेत्र भनेर चाहिँ राखिदिएको ठाउँमा ल्यान्ड पुलिङको चाहिँ ल यहाँ
रहा है हमारे समिति को गये वाले विभिन्न समिति इसमें मंत्री भूमि व्यवस्था संबंधी विषय हेने सरकार को मंत्रालय मंत्रालय का मंत्रीजी इसको अध्यक्ष रहने अरुण विभिन्न सचिव इसको सदस्य के रूप में रहू र भूमि व्यवस्था संबंधी विषय हेने सरकार को मंत्रालय के सहसचिव अभी हम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निगरण मंत्रालय के सहसचिव इसको सदस्य सचिव रहने घरी एवं हम संघीय भूपे परिषद रंघीय भूपे परिषद का हमें काम कर्तव्य हूं इसमें चाहे अगि मैं भो दीर्घकान तथा आवधिक वििकस योजना रन क्षमता आधार बनी राष्ट्रीय स्तर को भूपेक योजना बनाई लागू करने कराने भाई कुरा भूपेक योजना संचालन करना सरकार का विभिन्न निकाय बीच आवश्यक समन्वय करने तस्तरी भूपेक योजना संचालन करना आवश्यक भूपेक नक्सा डाटा तैयार कर लगने भूपेक क्षेत्र वर्गीकरण संबंधी योजना आवश्यक आधार मापदंड तैयार करने रंतर प्रादेशिक भूपेक संबंध को विवाद समाधान करने जो कुछ बाउंड्री में एटा प्रदेश ने कृषि को एकदम पकेट क्षेत्र राख्यो अर्क बाउंड्री को अर्क साइड तीर चाहे आवासीय क्षेत्र राख्यो भलिवाना तेज भूपयोग उन्नीर को मिले तो राखन तो राखन सको तर विवाद आने भेन तो विवाद आये खंड में अंतर प्रादेशिक विवाद छीय भूपयोग परिषद ने समाधान करने भूरा रही हम घ नंबर ने सरी ग नंबर ने भूपयोग नक्सा डाटा तैयार करने भाई तैयार कर स्थानीय तहला हस्तांतरण भैस दुई हजार पचहत्तर साल में सब स्थानीय तहर में हस्तांतरण यदि कसले पाँग डाटा चाहे दुईचोटी समय का विभाग ने फिर पुनः उपलब्ध करा सकता रही प्रदेश भूपेक परिषद अंतर्गत जाऊँ इसमें भूमि व्यवस्था संबंधी विषय हेने प्रदेश सरकार को मंत्रालय को माननीय मंत्री इसको अध्यक्ष रहने करी एटा समिति रही सचिव भूमि व्यवस्था संबंधी विषय हेने प्रदेश सरकार को मंत्रालय इसको सदस्य सचिव रहने ये एट समिति प्रदेश भू प्रदेश भूपे परिषद में छह प्रदेश भूपे परिषद को काम कर्तव्य को गये प्रदेश स्तर को भूपेक संबंधी नीति निर्माण कार्यान तथा निमन करने प्रदेश स्तरीय भूपेक योजना और मापदंड तैयार करने अंतर स्थानीय तहर को भूपेक संबंधी विवाद समाधान करने प्रदेश तह को भूपेक नक्सा डाटाबेस तैयार कर अभिलेख अद्यावधिक करने रूमि व्यवस्थापन का चुनौती जस्त हम चार किसिम के चुनौती व्यवस्थापन करने भूमि व्यवस्थापन इसको प्रदेश अधिकार सूची में रहकर उन्ले प्रदेश भूमि परिषद काम कर्तव्य तीर अब हम हजर सुन न सर ये संघीय भू संघीय भू परिषद डाटा तो उपलब्ध कराए है सर ये भू बेक स्थानीय तह में डाटा कि कसरी हेने के हो कस हो भाई था सर अनाविज्ञ के यहाँ अब स्थानीय तह में काम कर अब परिचय नहीं दिना सर अभी परिचय दिने मैं ये दोलखा बा सोलुन गांव पालिक अनिस्था में अमीन में काम करते डाटा तो उपलब्ध भैस होना तर डाटा को काम के हो डाटा के हो कसरी चलाने के करने कस्त होने कसले ठा चेन कि हमें तो समय था अनाविज्ञ छी कस इसमें ये अब तो डाटा तो जीआईएस को डाटाबेस उपलब्ध कराई नापी विभाग ने है अब तब तब जीआईएस अब समय तब डाटा एड करें तो हेन सकूँ तो डाटाबेस भि के अभी मैं तल राखे तब डाटाबेस भि के कुछ पर्द रही है भाई कुछ अभी तब पाँच रो हेन का डाटा जीआईएस खोल पर्व तो अरुवा खुद्दन तो तब ख्याल कर ए फिर एक तो सर हम जीआईएस नहीं कति हम चलाने आदिन कि अब कस ट्रेनिंग छेन अब डाटा उपलब्ध चाहे भाई कोई लगे तो तालीम होने तालीम दिखे तीन तह को प्राविधि तालीम प्राप्त भैस मैं तो डाटा चलान सको नो तालीम नहीं छेन कि सर हम इसमें अब यो अब इसमें तब छुट्टे अब तालीम संचालन कर सकूँ है तर अब भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धूली खेल तो था पाने भाला तैं जीआईएस संबंधी बेसिक जीआईएस ट्रेनिंग विभिन्न पैकेज आको तब ख्याल कर जाने सीक्ने अथवा अलग तो अब यह यूट्यूबीसी को जुनियर नापी को खुले रिसेंटली खुले सूचना देखी थी तस्तान संपर्क कर अब आपू अब अलग सीक्चु तब अब सीक्न को आपू भी सीक्न सकता तो अलग तो नर्मली डाटा चाहिए एड करने डाटा अलग डिजिटाइज करने एडिटिंग को तब यूट्यूब हेरा हो अथवा आर्टिकल तब सीक्न सकूँ 
रही सीखने को लगी हम भूमि व्यवस्थापन पर्षद केन्द्र अब यह अब आँद आर्थिक वर्ष को ही कार्यक्रम होता इस ख्याल कर तब कुछ जीआईएस संबंधी काम कर लगे हायर कर तालीम संचालन कर सकूँ सो यही कुरा में प्रदीप जी को यूट्यूब में यह कुछ छेन यूट्यूब चैनल तूट्यूब चैनल को नाम भन्न तो लिंक राख दी जियो इन्फो जियो इन्फो टीपी स्थानीय भूपे परिषद भादा खेल स्थानीय भूपे परिषद को कार्यपालिक हो इसमें तब कन्फ्यूज ना स्थानीय भूपे परिषद भि भूपे कार्य समिति हो भूपे कार्य समिति में को को रहने समिति एक स्थानीय भूपे परिषद के के काम करना सकता हे धेरे जसों काम सब स्थानीय भूपे को परिषद में जस्तु आपको तह को भूपे संबंधी मापदंड इसका नीति निम योजना तर्जमा करने पारित करने सब कुछ स्थानीय तहलाई तेरी भूमि संबंधी लगत संकलन को स्थानीय तह को साथी भूमि आगे लगत संकलन भर लिखा तेरी आप तह को भूपे क्षेत्र नक्सा चाहे तैयार करने आप तह को भूपे क्षेत्र को लैंड जोनिंग करने तेरी भूपे योजना को अनुगमन करने अब यहाँ हेन भूपे क्षेत्र को वरीकरण पीछे सीधे भूपे योजना लिया तो भन्न खोजे तैने पैला भूपे क्षेत्र को जोनिंग करे हमें बल्ल योजना तीर जाने हो रहा योजना भी तैयार करने हो अब अब स्थानीय तह को काम को लैंड इज चाह जोनिंग मात्र करने हो कि लैंड इज प्लांट बनाने हो तो भूपे परिवर्तन का स्पष्ट आधार यदि आधार कारण सहित सिफारिश करने अब यह इसमें के कुछ उल्लेख कर भादा जस्तों हम हमें भूपे क्षेत्र से वरीकरण कर सके कति वर्ष लाने कुछ जो तो जनता को माग अनुसार तैंको स्थानीय को माग अनुसार तो माग चाहे पांच वर्ष में होना सकला चाहे चाहे दस वर्ष में होना सकला यदि भूपे परिवर्तन करना आवश्यक देखिए तो परिवर्तन करना यह कारण परिवर्तन करना आवश्यक देखिए स्थानीय भूपे परिषद ने प्रदेश भूपे परिषद में लेखर पढ़ाऊ और प्रदेश भूपे परिषद ने आपूर्ण तो कुछ में सिफारिश करें अभी संघीय भूपे परिषद में पठाऊ रेस पीछे बल्ल भूपे परिवर्तन हो अलग स्थानीय तह ने सब बना आप पारित करने हो तो तर पी चाहे चेंज कर पे फिर आप सकते हैं ते बेला चाहे सिफारिश मात्र करने हो अम आप पीछे सिफारिश करने होने कुछ बुझ्पर् रोपी तोक उपयोग भाग फरक उपयोग भे में कारवाही करने भाई रही हमारा धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पुरातात्विक सावजनिक स्थल को संरक्षण करने भाई कुछ भी और भूपे कार्य समिति में हे्यौं संबंधित गांव कार्यपालिक का वा नगर कार्यपालिक का वा अध्यक्ष वा प्रमुख चाहे इसको अध्यक्ष रहूँ संबंधित वड़ा को वड़ाध्यक्ष संबंधित वड़ा को वड़ाध्यक्ष सदस्य रहने एक नंबर को काम कर एक नंबर वड़ा को वड़ाध्यक्ष मत कार्य समिति में रहने भो अरु वड़ाध्यक्ष रहने भेन ये भन्न खोजे रानीय तह को नापी कृषि वन भूमि शहरी विवास रौतिक पूर्वाधार संग संबंधित शाखा का शाखा प्रमुख इसको सदस्य रहूँ और सरकार वाला मध्य स्थानीय भूपे परिषद ने तोक दुईजना महिला सहित चारजा चाहे सदस्य रहूँ संबंधित स्थानीय तह को प्रमुख प्रशासक अधिकृत इसको सदस्य सचिव रहूँ यो भूपे कार्य समिति बनो अब हम चाहे भूपे नियावली तीर गये नियावली भूपे नियावली विशेषकर कृषि क्षेत्र को संरक्षण करने भर मोर फोकस मैं यहाँ कृषि क्षेत्र को परिभाषा थोड़े राखे इसमें के बने भादा खेल कृषि क्षेत्र भन्ना कृषि बाली उत्पादन पशुवंशी पालन फार्म हाउस मत्स्य पालन मौरी पालन रेशम खेती लगाय कृषिजन्य उत्पादन बागवानी वा वन बाटी का जड़ीबुटी रिषि वन को लगी कृषि वन को लगी हई प्रयोग वा होना सकने जगह भाई कि जस्तु कृषि उत्पादन कर सकने जगह बाँचो छोड़ हमें कृषि क्षेत्र में राख्पे अभी बाँचो छोड़ अरु कैटेगरी में राख मिले भूरा हमें बुझ्पर् इसमें अब हमें इसको परीक्षा दुई में हे्यौं के कुछ उल्लेख कर भादा खेल भूपे क्षेत्र को नक्सा तथा विवरण तैयार करी हस्तांतरण करने भाषा 
इसमें से नेपाल को भू चाहे भू बनोट इसको अब स्थानीय तह को गये स्थानीय तह को भू बनोट इसको भूमि को क्षमता इसको उपयुक्तता भूमि को मौजूदा उपयुक्त में लैंड यूज के भैर रेस को आवश्यकता के भाई कुरा को आधार में भूमि वर्गीकरण करने इसका आधार यू आधार एमसीडी को क्राइटेरिया हो यो अ प्रा प्राय जो स्थानीय तह के चलन भो भादा खेल बाटो बा दाए बाए ये मीटर चाहे आवासीय क्षेत्र भो भादा खेल सब क्षेत्र में तो यह तो नौन सकता जस्तों बाटो बा सौ मीटर दाए बाए आवासीय क्षेत्र भनऊ सौ मीटर को क्षेत्र में कहीं चाहे भीर आईदे कहीं चाहे वन एरिया आईदे कहीं चाहे तब को वन साइडेड मात्र तब को बस्ती बसा मिलने वाला कहीं तीन बस्ती नहीं बसा नमिलने वाला तस्त कुरा जो धे जसो स्थानीय तह रामस वर्गीकरण करवस्था छाइन तो वक होना हमें चाहिए के कुछ इसको क्राइटेरिया के भाई कुछ मेन बुझ् जरूरी है ये चार वा क्राइटेरिया को क्राइटेरिया को आधार में मंत्रालय को यो भूमि ऐन को दफा पांच को उपदफा एक को एक बमोजिम चाहे प्रत्येक स्थानीय तह को भूपयोग क्षेत्र नक्सा रो को विवरण तैयार करूर्ने भाई अब यह संघीय लेवल तैयार तैयार कर सकता है अब स्थानीय तह को कुछ स्थानीय तहले आपको भूपयोग क्षेत्र को भूपयोग नक्सा रवरण विवरण को कितागत विवरण तैयार करूर्य अब इसको नक्सा प्रयोग में विभाग को हमें सहयोग लिने जो नक्सा तो हमीस आई सकता है अगि एकजा चाहे साथी सुनभ हमीस नक्सा छो चला जाने नौने तब विभाग को सहयोग लिख सकूँ और स्थानीय तह को आवश्यकता हेरे स्थानीय तह को आवश्यकता रूपयोग नियमावली को अनुसूची एक हेरे संघीय लेवल में देखो भूपयोग नक्सा अद्यावधिक करने हमें सुरूदि नहीं छुट्टे लेयर बनाकर करने होना अद्यावधिक करने अद्यावधिक करने काम को काम में हमें यह क्राइटेरिया अब तो अब तो वर्ष भी सकि सको भूरा भी आयो रहा कृषि योग्य जगह को संरक्षण को विशेषगरी भूपयोग नियमावली भूपयोग नीति बाट भन नुरा देखि और हमने ट्रैंगल बनाए जस्तु हाल को उपयोग के बात स्थानीय को आवश्यकता के इसमें हमें जोखिम चाहिए के जोखिम छोखिम जो विश्लेषण करने रथानीय को होस् अथवा संघीय को होस् अथवा प्रदेश को होस् नबाजिने बाजिने हक में संघीयक लागू होबाजिने करी बनाने तो एन नियम नियमावली निर्देशि कार्यविधि के सब टेक बल्ल हमें भूपयोग वर्गीकरण करने और वर्गीकरण कर अल्टिमेट हमें भूपयोग योजना बनाने भाई कुछ इसमें हमें परीक्षा तीन हे परीक्षा तीन में के कुछ बने भादा खेल जगह दिन दर्ता श्रेष्ठ रगह दिन दर्ता प्रमाण पुल अद्यावधिक कर अब यह मैं सरस्वती मैं यहाँ भू इसमें के कुछ भादा पैला स्थानीय तहले प्रतिकिता भूपयोग वर्गीकरण कर प्रतिकिता में भूपयोग को जोनिंग खुलाइ पी भूपयोग खुलाइ पी अब तो स्थानीय तहले संबंधित मालपत कार्यालय नापी कार्यालय लो अभिलेख में अत्यावधिक कर रखे मालपत नापी कार्यालय ने आपको डाटा में अत्यावधिक कर सके फिर हमें हम क्षेत्र हम डाटा में अत्यावधिक ग्यौं फेरी जानकारी स्थानीय तहला दी रहा स्थानीय तहले संपूर्ण तैंक जगह दिन तबर अब आप जगह दिन दत्ता प्रमाण पूजा चाहिए अद्यावधिक कर जानू नापी के सरी मालपुर कार्यालय में जानू भर पढ़ाऊ योगा इस परीक्षा तीन में उल्लेख कर अब जगह को खंडीकरण निंत्रण को हे हमें इसमें जगह दिया क्षेत्रफल भाग कृषि जगह कि तल लिया कि ताकत कर पाइने छाने इसमें भूगोल छुट्टिया काठम्डू उपत्यक का भग में लगभग पांच हजार के पांच सौ वर्ग मीटर भाग सान काटना पाइन तस्ते करी तराई रित्री मधेस को हक में छह सौ पचहत्तर वर्ग मीटर भाग सान गार काटना पाइन रो भाग उल्लेख बाहर का क्षेत्र में हमें हजार वर्ग मीटर भाग तल लिया काटना पाइन रो दुई नंबर में क्या उल्लेख यदि तो आवासीय क्षेत्र में पर्ने वाले ये आवासीय क्षेत्र को अलग यह संशोधन न होता खेल हमें व्यावसायिक क्षेत्र भी समझि पे औद्योगिक क्षेत्र भी समझि पे इसमें चाहे एक सौ तीस वर्ग मीटर भाग कम क्षेत्रफल होने करी काटना पाइन तीभ बड़ी चाहे काटना पाइय अब इसको ख में के बने भादा यदि तो किता को क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग मीटर भाग सो छो कि को हक में चौड़ाई भाग लंबाई चार गुणा भाग बड़ी होने घी काटना पाइन क्या उसे कस्तो जस्तु हमीस पांच सौ वर्ग मीटर भाग सो चार सौ छे दस रार गुण होना पाइय क्या चौड़ाई चार गुणासम होना पाओ दस रालीस होना पाओ 
हमने ये मोड़ा चाहिए दस रख नहीं पाड़ी चाहिए हमें चाहे पचास साठी राख्सु भाई पाइन हो क्षेत्रफल भी फरक पर्ला पांच सौ बिंब वर्ग मीटर भाग सान लंब तो मोड़ा भाग पिछाड़ चाहिए हमें चार गुटा भाग बड़ी गुरा काटना पाइने छेन भाई तर यहाँ अर्क तीन चार पांच में के कुछ भादा खेल माथि जे कुछ लिखे भे तापनी कुछ चाहे जगह को हम सेप मिले जस्तु त्रिभुजाकार जगह ट्रैंगल जस्तु तैंने हमें ट्रैंगल जस्तु घर बनाए तो बसिद अब हमें तैं रेक्टैंगल कराने पे अथवा स्क्वायर टाइप को कराने पे हमें छिमेक जगह तो किन्न पे अथवा छिमेक बनाने हमें छिमेक बेचना सकता तो कुछ कर हमें प्लट मिलान प्लट मिलान हमें कर सकता तेज कोई एक सौ तीस वर्ग मीटर भाई छाइन इसमें स्थानीय तहल आपको मापदंड सेट कर हमें प्लट मिलान हमें ये समय भी कर सकता भाई सेट कर सकता रो प्लट मिलान कर गाभिनी तो जगह कता गाभिनी तेल ते कि गाभिनी करी हमें प्लट मिलान इसमें स्थानीय तह को सिफारिश को अनुसार काम करने भाई कुछ इसमें लेखे रहा यह परीक्षा चार लाई नहीं हूं विशेषगरी अब यह धेरे कुछ इसमें हम मरस्वती भू स्थानीय तह ने कृषि विशेषगरी फोकस गये इसको हमने आधुनिकरण करने तीर लाएं जस्तों गरा गरा भो गरा गरा हमें चाहे प्रत्येक गरा में हमने खनेर चाह उत्पादन ग्यौं भाई कुने कुने समय गए एक तो खन भी न सकने अवस्था होता जस्तु अलग ट्रैक्टर ने जोटे कुना में गए ट्रैक्टर ने नजोक्न सकता तस्त सना 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 उसे हमें तैंट अप्टिम यूज कर सकते भाई कुछ मैक्सिम यूटिलाइज हमें जसरी कर सकता नहीं हो तो हमें जगह हम ठूल प्लट करा गये तेज बड़ी उत्पादन होने तरफ हमें ये तो तरफ सोचे जगह को चकलाबंदी करना आवश्यक भाई स्थानीय तह प्रदेश सरकार को समन्वय में होसरी हमें स्थानीय तह को भूपिक निवल को परीक्षा चार में लेखिया चकला चकलाबंदी को इसमें रहा हमी चाहे जाऊ अब यह अनुसूची एक को कुछ हो यह अनु निमली को अनुसूची एक को मापदंड क्राइटे हो यही क्राइटे को बेसि में हमें एमसीडीए करने एमसीडीए को बाट आगे रिजल्ट बा सुइटेबिलिटी मैप निस्क मैप हम यू मैप हो लैंड जोनिंग को मैप हो जो इसमें कि बने भादा खेल एक देखि पांच समय को कुरा गए यहाँ कृषि उत्पादन होने कृषि क्षेत्र में राखने भाई कुछ मात्र यहाँ यहाँ जस्तों हमें चाहे पशुपालन करा पशुपालन को घास मैदान चरण क्षेत्र भी तो कृषि क्षेत्र में पर्च भूरा इसको चार नंबर ने बताऊ तस्तरी हम अब यह सात आठ नौ रस हे अलग यहाँ अलग महत्वपूर्ण क्या उल्लेख कर पाइन इसमें के बने भादा खेल कृषि क्षेत्र को हमें उत्पादन करना को लगी कृषि जन्य पदार्थ को उत्पादन करना को भंडार रेखदे भंडार कर सुखा तथा प्रशोधन कर पशुपालन को प्रयोग कुछ भौतिक संरचना वा घर टहरा छो कृषि क्षेत्रमें पर्च भाई मैं अने जो प्लट में एक दुटा घर बने भन्म तो ठूल प्लट लाइले लैंड यूज जोन चाहे हमें एसाइन कर हमें एग्रिकल्चर में राखन सक्य सात नंबर को पोइंट भाई अब अलग हमें आज आवास हाल तो महीनों महीनों दिन पीछे तो स्वतः सब क्षेत्र ना मसी आवास में जा भाई तेलाइ अलग बाउंड करायद तो उल्लेख कर आठ नंबर में के बच्चा भादा खेल खंजुर करी खेती लगन तैयार कर जगह वा खेती लगन उपयुक्त तो होना सकने आवाज लायक प्रतिभा बांजो जगह भाई यहाँ तो जगह हमें खंजुर करी खेती लगन सकते तो बांजो भाई तो स्वतः कृषि में राखन सकता भाई रोक बसोवास रवसायिक क्षेत्र व अन्न उपयोग क्षेत्रसंग जोड़ भे तापी किता को क्षेत्रफल यून के एवटा किता को क्षेत्रफल पांच हजार वर्ग मीटर भाग बड़ी भर से खेतीपाती तो जगह लोत हमें कृषि में राखन सकता बांजो छेती भूरी एक स्थान में विभिन्न किता जोड़िए एक हेक्टर वा सब भाग बड़ी क्षेत्रफल में खेती कर वा खोजोत कर वा प्रति बांजो खेती योग्य जगह भाई जस्ट एवं ठाव में हमें चाहे तो खेतीपाती नहीं ठाव जोड़े हे्यौं तो टोटल क्षेत्रफल चाहे दस हजार वर्ग मीटर भाग मीटर छत्ती भाग बड़ी हमें कृषि योग्य जगह हमें राखन सकता अब तस्तरी हम अनुसूची एक ख में हे्यौं आवासीय क्षेत्र को मापदंड को उल्लेख कर सरस्वती मैं इसमें धेरे टाइम दिन चाहन्न क्यों भादा खेल हम सब पढ़ी सके पढ़ी सकता छो इसमें यदि तो ठाव चाह कृषि 
भन्दा बाहेक चाहिँ नागरिक आवासको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ घर भवनहरु घर टाराहरु सबै कुराहरु छ भने त्यो चाहिँ कृषि एकै आवासमा जान्छ त्यसैगरी हामीले चाहिँ प्लटिङका कुराहरु चाहिँ सबै विकसित अपार्टमेन्टहरु बहुतले भवनहरु आवासीय क्षेत्रहरुको फ्ल्याट रहेको जग्गाहरु यो सबै किसिमका जग्गाहरु चाहिँ पार्किङ स्थल गङ्गैजा मनोरञ्जन स्थलको चाहिँ एक प्रयोग मनोरञ्जन स्थलको लागि चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ जग्गाहरु त्यति ग्रामीण क्षेत्रमा बनेको घर अनि त्यसको चाहिँ आँगन चोकहरु घरसँगै जोडिएको गोठ चर्पी कुरेसबारी र त्यो घर अगाडि भएको बगैचा र त्यसले चर्चेको जग्गाहरु सबै आवासीय क्षेत्रमा जान्छ भन्ने कुराहरु यसमा छ अब यहाँ नि अर्को चाहिँ क्राइटेरियाको कुरा गरौँ भने यहाँ नि के छ भन्दाखेरि बसोबासको लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार तथा सडक विद्युत खानेपानी वा ढल निकास लगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रबाट रहेको ए क्षेत्रमा रहेको 1000 वर्ग मिटर भन्दा साना किताहरु त हामीले सो त त्यसलाई चाहिँ आवासमा हाल्ने भयो त्यो चाहिँ बसोबास क्षेत्रमा छन् र किताको क्षेत्रफल 1000 भन्दा साना छन् भने त्यो किताहरु सो त चाहिँ आवासीय क्षेत्रमा चाहिँ हामीले राख्न सक्यौ र बसोबास क्षेत्रमा उपयोग गर्न आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको किता जग्गा रहेको ठाउँबाट 100 मिटरको अर्धव्यासमा जस्तो हाम्रो जग्गा छ त्यो जग्गाबाट 100 मिटरको अर्धव्यासमा चाहिँ करिब 150 एकात्मक परिवार र 10 भन्दा बढी चाहिँ संयुक्त परिवारको चाहिँ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ आवासीय क्षेत्रमा राख्ने अब यो 150 कसरी छुट्याउने अथवा चाहिँ यो संयुक्त परिवार कसरी छुट्याउने भनेर उ गर्दाखेरि हामीले अहिले स्याटेलाइट इमेजबाट टेन्टेटिभ हेर्ने जस्तो हामीसँग एउटा त नापिक विभागले दिएको ल्यान्ड युज जोनको नक्सा पनि छ र चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ प्रिजेन्ट ल्यान्ड युजको कुराहरु पनि भयो त्यसैगरी अहिले आइपुग्दाखेरि हामीसँग चाहिँ स्याटेलाइट इमेज हेरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यति धेरै आवास देखिन्छ भने त्योबाट चाहिँ लगभग हाम्रो सय मिटरको चाहिँ अर्धव्यासमा रहेको क्षेत्रहरू हामीले बसोबास क्षेत्रको रूपमा राख्न सक्छौँ त्यो पनि हामीले एउटा क्राइटेरिया लगाउन सक्छौँ त्यस्तै गरी हामीले व्यवसायिक क्षेत्र हेर्यौँ भने वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री हुने ठाउँ चाहिँ व्यवसायिक क्षेत्रतिर पर्यो यसमा चाहिँ व्यवसायिक तरिकाले चाहिँ मनोरञ्जन स्थल छ हामीले चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ चाहिँ ल्याउने कुराहरू छ भने त्यसको लागि छुट्याइएको घर जग्गा अथवा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य संसार लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने स्थलहरू र कुनै यन्त्र वा उपकरण मर्मत गर्ने वा सभा वा भण्डारण गरिएको स्थल वा सो जग्गाले चर्चेको क्षेत्रहरू पर्यटकीय गतिविधिमा चाहिँ उपयोग भइरहेको जग्गाहरू चाहिँ सबै हामीले व्यवसायिक क्षेत्रमा राख्न सक्छौँ र यसमा अघि मैले यहाँ नेर यो जुन रेडियसको कुरा गरेका थिए यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ पचास व्यवसायिक घरदुरीको हकबाट चाहिँ सय मिटरको क्षेत्रमा छ भने त्यो चाहिँ त्यो जग्गा फेरि हाम्रो व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्ने भयो त्यो कुरा पनि यहाँनिर एउटा क्राइटेरियाको रूपमा राख्न सकिन्छ अब औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि औद्योगिक ग्राम औद्योगिक ग्राम भनेर अहिले त एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम भन्ने कुराहरू चाहिँ औद्योगिक पालिकामा आइरहेको हुन्छ त्यो क्षेत्र चाहिँ त्यसले चर्चेको क्षेत्रहरू सबै चाहिँ औद्योगिक जग्गा भयो त्यसरी उत्पादन वा जस्तो इटा भट्टा चाहिँ खोलिएको क्षेत्र हो चाहिँ औद्योगिक भयो यस्ता कुराहरू पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहन्छन् र यसमा चाहिँ मैले यो सोसियल मिडियाबाट साबर गरेको कुरा भयो हामीले चाहिँ कस्तो चाहनेर कस्तो गरिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर भएको थियो तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराउँ म चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदाखेरि स्थानीय तहबाट एक्लो प्रतिद्वन प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ यो हाम्रो एम टट कार्यक्रम भएको थियो यो भूमि सम्बन्धी भूमि व्यवस्थापन परीक्षण केन्द्रमा र त्यहाँ जाँदाखेरि मैले आफ्नो चाहिँ विषय वस्तुमा चाहिँ यो राखेर त्यहाँनिर हामीले चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयका चाहिँ मन्त्री ज्यूलाई चाहिँ यो कुरा हामीले त्यहाँनिर देखाएका थियौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसरी यो भिजुलाइज गरेर ट्याक्क यो चाहिँ देखाउन चाहिँ राम्रो लागेर चाहिँ यो कुरा मैले यहाँ राखेको छु र हामीले यो भूभेगको कुराहरू हेर्यौँ भने हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाजेहरूको पालामा चाहिँ जुन भूभेग भएको थियो त्यो कुरा नै एकदम व्यवस्थित र त्यही कुरा राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ रियलाइज गर्न सक्छौँ जस्तो पहिला के थियो भन्दाखेरि खोला नाला थियो खोला नालाको साइडमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ त्यो बेसी भन्छौँ नि त्यहाँनिर खेतहरू थियो अनि हामी चाहिँ हामी चाहिँ बेसी भन्दा माथि चाहिँ डाँडामा आएर चाहिँ हामी चाहिँ बस्ती हुन्थ्यो बेसी गर्नुको लागि खेत खेतीपाती गर्नुको लागि बेसी झर्नु पर्थ्यो अनि चाहिँ अन्नहरू चाहिँ पछि चाहिँ भण्डार गर्नुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ माथि चढेर चाहिँ भनौँ न अलिकति चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति कमसल खालको चाहिँ जमिनमा चाहिँ हामी बस्थ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तस्बिरले चाहिँ जनाएको छ यो कुरा पनि व्यवस्थित छ भन्ने कुरा भयो र हजुरहरूलाई मैले यो यो कुरा पनि जानकारी गराउँ मैले चाहिँ तुलसी पुल उपमहानगरपालिका चाहिँ पालिकामा त्यो पालिका भित्रको चाहिँ ल्यान्ड युज जोनिङ नक्सा गराउँदाखेरि सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि तालिम लिन नजाँदाखेरि तालिम लिएपछिको चाहिँ यो फरक हो यो चाहिँ जस्तो पहिले हामीले के गर
त्यो ठाउँ हेर्दा खेरि सबै ठाउँ त हाम्रो त आवासको लागि चाहिँ उपयोग हुन भए के रे उपयोगमा आउन सक्ने भएन त्यो हेर्दा खेरि किन होइन भन्दा खेरि कुनै ठाउँमा त आवास गराउन मिल्ला तर चाहिँ नमिल्ने ठाउँहरू पनि हुन्छन् अनि करको किसिमले सोच्ने भने भोलि भने हाम्रो यो भनेको त करसँग डाइरेक्ट जोडिएको हुन्छ अब तपाईँको जग्गा चाहिँ आवास बनाउन नमिल्ने टाइपको छ भोलि भने त्यो जग्गाले चाहिँ कर चाहिँ आवासको तिर्नु पर्यो भने खेतीपातीमै जोडिएको चाहिँ आश्रित परिवार अथवा चाहिँ कृषिमै आश्रित परेको परिवार अथवा चाहिँ भनौँ न कर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो कर चाहिँ करको चाहिँ हामीले लोड लगायो भने त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो त्यसले चाहिँ पक्कै पनि त्यो चाहिँ त्यो राम्रो चाहिँ बन्दैन त्यो राम्रो चाहिँ भूवेग परिकर चाहिँ हुँदैन त्यसले चाहिँ करको क्षेत्रमा है यो हामीले भूवेग नक्सा भनेको एउटा उत्पादन तिरबाट पनि हेर्न सकिन्छ भने अर्को चाहिँ राज्यले चाहिँ लिने राजस्व चाहिँ राजस्वको तरिकाले पनि यसलाई हेरिन्छ त्यो भएको हुनाले हामीले पालिकामा गएर कार्यक्रम गर्न अहिले धेरै नै गाह्रो हुन्छ यो म आफैले पनि महसुस गरेको कुरा हो हामीले एउटै तिरबाट एक एउटा एङ्गलले बुझाइरहँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै ठ्याक्क ठ्याक्क करमा त्यो हिसाब गरेर कर तिरबाट बुझिरहनु भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बुझाउनलाई चाहिँ गाह्रो छ त्यो भएको हुनाले बनाउँदाखेरि नक्सा चाहिँ सबै क्राइटेरियाको मापदण्डलाई मिट गरेर मात्रै गराउनु पर्यो र अर्को क्षेत्रको हेऱ्यौँ भने त्यही क्षेत्रको यो बिचको चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ आवासीय क्षेत्र भन्दा चाहिँ यतापट्टिको पहिलेको नक्सामा देख्नु भएको छ यो 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 क्षेत्रको चाहिँ मैले यहाँनिर बनाएको छु यसमा ल हेऱ्यौँ भने कति धेरै फरक आउँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त पहिला चाहिँ नागबेली जस्तो थियो भने अहिले मापदण्ड लगाएर हेर्दाखेरि जहाँनिर यो रातो कलर देख्नु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ आवासीय क्षेत्र हो र बाहिरको चाहिँ यो चाहिँ कृषि क्षेत्र हो यो अर्को चाहिँ यो चाहिँ वन क्षेत्र हो यो अरू क्षेत्रहरू यहाँनिर जस्तो निलो देख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खोला नालाका क्षेत्रहरू भयो यस्तै किसिमका थुप्रै क्षेत्रहरू छन् यो कुराहरू हामीले क्राइटेरियाहरू लगाएर चाहिँ निकालेको चाहिँ नक्सा हो अब यो हामीले त्यति बेला चाहिँ एमटर चलिरहँदाखेरि हामीले धुलिखेल नगरपालिकाको वडा नम्बर चारको चाहिँ नमुनाको रूपमा काम गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर कर्मचारीहरू साथीहरूलाई बोलाएर अनि उहाँहरूको अगाडि चाहिँ हामीले सेटलाइट इमेजबाट नापी विभागले त्यति बेला दिएको नक्सा र अनि त्यो नक्सालाई हेरेर यसमा चाहिँ ठाकुर सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला ठाकुर सरले र मैले चाहिँ यसमा काम गरेका थियौँ अनि यो गरेर हामीले चाहिँ यो माथिको नक्सा चाहिँ नापी विभागले दुई हजार पचहत्तर सालमा हस्तान्तरण गरेको चाहिँ ल्यान्ड युजको जोनको नक्सा हो भने तलको भनेको त्यसैको चाहिँ अद्यावधिक गरेर हामीले चाहिँ बनाएको नक्सा हो अहिले यो हेर्दाखेरि हामीले यसमा पनि हामीले चाहिँ सबै त्यही त्यही नापी विभागको डाटाले नै अद्यावधिक गरेर चाहिँ यस्तो नक्सा हामीले बनाएको छौँ यसमा चाहिँ एउटा यो चाहिँ पब्लिक युजमा चाहिँ देखिन्छ यो एलएमटिसीको भाग पनि पब्लिक युजमा आएको छ र यो भनेको हाम्रो केबीलाई पनि हामीले त्यति बेला पब्लिक उसमै राखेका थियौँ त्यो कुरा हामीले यसरी यहाँनिर देख्न सक्छौँ र अब स्थानीय तहलाई चाहिँ कस्तो डाटा हस्तान्तरण गरेको छ नापी विभागले भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर क्लिक गरिराखेको छु त्यो देखाउँछु अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो जुन पिकेजी ट्वेन्टी टू गुल्मी भन्ने भनेको यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेस हो यो डाटाबेस भित्र चाहिँ एउटा एडमिन भन्ने छ यो चाहिँ फिचर क्लासहरू हुन् यसमा चाहिँ एउटा क्यारेस्टे भन्ने छ एउटा गापा नापा एउटा जियोलोजी ग्रिड्सहरूको कुराहरू भयो हाइड्रोको कुराहरू भयो ल्यान्डिजको कुराहरू भयो रिस्कको कुराहरू भयो अनि सोइलको कुराहरू भयो ट्रान्स ट्रान्सपोर्टेसनको नेटवर्कको कुराहरू भयो अब यी फिचर क्लासहरू भित्र पनि यसका सेफाइलहरू छन् जस्तो एडमिनको हेऱ्यो भने मैले यहाँ एरो देखाएको छु यो एरो एरोलाई फलो गर्दै आउनु भयो भने यहाँ आइन्छ यहाँनिर जस्तो यसको बाउन्ड्री कस्तो छ अनि बाउन्ड्रीमा पनि जिल्लागत जिल्लाको बाउन्ड्री कस्तो छ त्यस्तै गरी गाउँपालिका नगरपालिकाको बाउन्ड्रीहरू भयो त्यस्तै गरी त्यहाँको वडाको बाउन्ड्रीहरू भयो अब स्थानीय तहमा अहिले साथीहरूले सुन्नु होला हाम्रो चाहिँ नापी विभागले दिएको वडाको र हामीहरू चाहिँ चलन चल्तीको त्यहाँनिर कर उठाउने चाहिँ जुन पहिलाको चाहिँ वडा सीमाना थियो त्यो चाहिँ फरक छ भन्नु होला अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले हामीले बनाउँदाखेरि नापी विभागले नै दिएको डाटा अद्यावधिक गर्नु पर्नु भएको उनीहरूले त्यसैमै बसेर गर्ने यदि त्यो पालिका भित्रको कुरा छ भने र त्यो त्यो विवादलाई चाहिँ उ गर्नुको लागि त्यो यदि दुईवटा पालिका अन्तरपालिका छ भने दुईवटा पालिकाको नगरसभाबाट चाहिँ नाप जन नाप नक्सा गर्ने भनेर चाहिँ अनुमति त्यो पारित गराएर नाप नक्सा चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ अन्तर्गत रहने गरी एउटा यो मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि लेखेको छ कि के छ त्यहाँनिर मैले यो कति आफूले पढ्दाखेरि देखेको थिएँ त्यसरी जाने यो त्यो समिति नै तोकिएको छ तर स्थानीय तहको पनि भित्र चाहिँ पालिकाको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई अहिले स्थानीय तहको पालिका भित्र नै काम गर्नुपर्ने हुनु र पालिका भित्रकै वर्गण गरेपछि त्यहीँनिरको ट्या
समस्या भएन त्यो कुराहरु छ भने अब क्याडेस्टिकको कुराहरु गर्दा खेरि यहाँ नेर क्याडेस्टल सुपर इम्पोज गरेको चाहिँ डाटा दिएको छ नापी विभागले प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई त्यो पनि 2075 सालमा गर्दा खेरि पहिलाको जियो डाटाबेस नै दिएको हुनाले त्यो चाहिँ अपडेटेड चाहिँ छैन त्यो स्थानीय तहहरुले त्यही नेर भएको डाटाबेसको अनुसार चाहिँ साबिक किताको आधारमा भए पनि किताकत विवरण तयार गर्ने र साबिकको हेरेर चाहिँ पछि नापी कार्यालयले अथवा चाहिँ नापी विभागले नै जनशक्ति खटिएर त्यो चाहिँ पछि अध्यावधिक गर्दै लैजानी हो त्यसैले अब गाउँपालिका नगरपालिकाको यो माथि पनि एडमिनमा पनि आएको छ यहाँ नेर चाहिँ त्यसको सीमाना भयो अनि जियोलोजिकल नक्साहरु छ त्यहाँ नेर अनि ग्रिड्स चाहिँ त्यो क्षेत्र भित्र पर्ने ग्रिड्सहरुको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु छ यहाँ नेर सेफ फाइलहरु छ त्यस्तै गरी हाइड्रोलोजीको कुराहरु छ यसमा चाहिँ रिभर नेटवर्कहरुको कुराहरु छ त्यस्तै गरी ल्यान्ड युजमा चाहिँ ल्यान्ड युज हेरौँ भने हामी अहिले फोकस चाहिँ यसमा छौ विशेष गरी यहाँ नेर हेरौँ भने ल्यान्ड युजमा चाहिँ अब हामीले गर्दा खेरि एग्रीकल्चर पकेट एरिया भनेर पनि राखेका थियौ यो चाहिँ तुलसीपुरमा तर यो पकेट एरिया भनेको कृषि क्षेत्रको सबसेट हो एग्रीकल्चर एरियाको सबसेट भएको हुनाले त्यो चाहिँ एग्रीकल्चरमा स्वतः आइहाल्छ यसमा चाहिँ अब ल्यान्ड युज फोल्ड यो फ्युचर क्लास भित्र हेरौँ भने यहाँ नेर ल्यान्ड क्यापेबिलिटी त्यसको चाहिँ उत्पादनको हिसाबले चाहिँ गराएको नक्सा छ त्यस्तै गरी ल्यान्ड सिस्टम त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ स्वरूप कस्तो छ त्यो भूमिको चाहिँ स्वरूप हेरेर त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ कति डिग्रीका चाहिँ हामीसँग उ गर्छन् सबै कुरा सबै एङ्गलबाट चाहिँ त्यो नक्साहरू बनेको छ त्यस्तै गरी ल्यान्ड युज चाहिँ प्रेजेन्ट ल्यान्ड युज त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड युज इन्टरसेक्ट भनेको छ नि त्यो भनेको प्रेजेन्ट ल्यान्ड युज त्यो भनेको त्यति बेला बनाउने टाइममा कस्तो थियो त त्यो ल्यान्ड युज भनेर त्यो ल्यान्ड युज चाहिँ त्यो त्यसको पनि नक्सा छ भने अर्को चाहिँ ल्यान्ड युज जोन त्यही प्रेजेन्ट ल्यान्ड युजमा बेस भएर हाम्रो ल्यान्ड युज जोन नक्सा भनेको प्रेजेन्ट ल्यान्ड युजबाट बन्ने हो प्रेजेन्टमा कस्तो छ त्यसलाई हेरेर हामीले त्यसलाई जोनिङ गर्ने हो त्यो भएको हुनाले ल्यान्ड युज जोनिङको चाहिँ नक्साहरू छ त्यसमा त्यस्तो कुराहरू छ र रिस्कको कुराहरू हेर्यौँ भने फायरका रिस्कहरू कता कता हुन्छन् अनि फ्लोडका चाहिँ कता कता छन् इन्डस्ट्रियल हजार चाहिँ त्यहाँनिर आउन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू कता छन् त्यस्तै गरी चाहिँ ल्यान्डस्लाइडका चाहिँ क्षेत्रहरू कता छन् यी विभिन्न टाइपले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले यसलाई क्लासिफाई गरेर पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र सोयलको हेर्यौँ भने सोयलका पिट सोयल पिट पत्ती त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ सोयलको स्याम्पलहरू लिएका ठाउँहरू कता कता थिए र त्यसपछि नक्सा कस्तो पनि भन्ने कुराहरू पनि त्यो डाटाबेस डाटाबेस भित्र छ यी कुराहरू चाहिँ यहाँ बिबी अहिले हस्तान्तरण गरेको डाटाबेसमा हुन्छ र अब यहाँनिर एउटा ल्यान्ड युज प्रेजेन्ट ल्यान्ड युज र ल्यान्ड युज जोनको कुराहरू छ प्रेजेन्ट ल्यान्ड युज भनेको चाहिँ जस्तो तरिकाले उपयोग भएको छ त्यसलाई चाहिँ नक्सामा देखाउने भयो भने ल्यान्ड युज जोन भनेको त्यो हेरेर त्यसलाई जोनिङ गर्ने त्यसको चाहिँ जस्तो एग्रिकल्चर जोन भित्र एक दुईटा घरहरू पनि पर्न सक्यो तर प्रेजेन्ट ल्यान्ड युजमा घर भनेको घर नै भयो त्यो जेमा युज भएको छ त्यसैमा देखाउने भयो र त्योभन्दा अलगको क्षेत्र चाहिँ अलग युजको देखिने भयो जस्तो यहाँनिर हामीले दुईटा नक्सामा के फरक देख्छौँ भन्दा यतातिर हाम्रो चाहिँ सबै डटेड यो टिक 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 भएको भनेको यो सबै हाम्रो त्यहाँनिरको चाहिँ प्रत्येक घरको छतको आधारमा चाहिँ यहाँनिर क्लासिफाई गरेर चाहिँ आएको रिजल्ट भयो भने यतातिर जोनिङ भनेको त्यो घरहरूको चाहिँ कतातिर धेरै छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले जोनमा छुट्याएर जोन चाहिँ जोनिङमा चाहिँ यसरी रातो कलरले आवासीय क्षेत्र छुट्याइएको छ अनि यो पहेँलो कलरले हामीलाई कृषि योग्य जमिन छुट्याइएको छ त्यस्तै चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याइएको छ अब यो चुनौतीको नक्सा भनेर मैले यहाँनिर राखेको छु यो भनेको चाहिँ यो नक्सा चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ छैन यसमा यसमा थुप्रै किसिमका चुनौतीहरू चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यो नागबेली जस्तो गएको चाहिँ बाटोको आधारमा हामीले क्लासिफिकेसन गऱ्यौँ भने त्यसबाट हामीले जोनिङ गऱ्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि एक त करै अब त्यो करको कुराबाट पनि विवाद आउँछ अब त्यो चाहिँ परेक भयो के केहीमा पनि ल खेतीपाती पनि नभएको ठाउँमा भिरालै छ जमिन अब त्यो जमिनको बाटोको दाइमाया गर्दाखेरि ल त्यो चाहिँ आवासमा आइदियो भने अब त्यहाँनिरको चाहिँ जग्गा धनी जग्गा धनीले त्यो कसरी आवासको चाहिँ तिर्ने बस्नलाई चाहिँ घर बनाउनु मिल्दैन होइन त्यो भएको हुनाले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै समस्याहरू निम्किन्छन् त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ खासै चाहिँ समाधानको उपाय होइन र यसलाई चाहिँ मैले यहाँ वर्क फ्लो पनि अब तपाईँहरू समक्ष यहाँ कार्य प्रक्रिया भनेर यो अलिकति महत्त्वपूर्ण नै आजको यो हाम्रो छलफलै यही यो मेन यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय नै यो भएको हुनाले अलिकति यसमा अलिकति टाइम स्पेन्ड गरौँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ स्थानीय यो मैले स्थानीय भूभेग परिषदको यो स्थानीय तहको चाहिँ भूभेग सम्बन्धी यो काम कार्यक्रम भएको हुनाले चाहिँ हामीले स्थानीय तहकोबाट मात्र हेर्छौँ यसमा यसमा के छ भन्दाखेरि स्थानीय भूभेग परिषद हुने भयो पहिला त्यो
अपेक्षा राख्दे म यो सुरु गर्छु अब यसमा के छ भन्दा खेरि स्थानीय भूउपयोग परिषद अन्तर्गत चाहिँ भूउपयोग कार्यान्वयन समितिको गठन हुन्छ भूउपयोग कार्यान्वयन समिति अन्तर्गत चाहिँ वडा स्तरीय सहजीकरण समिति हुन्छ अब कुनै पनि स्थानीय तहले मैले परामर्शदाताको चाहिँ सहयोगमा काम गर्छु भने पनि पायो कुन स्थानीय तहले होइन म चाहिँ आफ्नै जनशक्ति अथवा चाहिँ विभागबाट सहयोग गरेर हाम्रो चाहिँ भएको जनशक्ति परिचालन गरेर काम गर्छु भने पनि पायो तिबक उनाले परामर्शदाताको चाहिँ सहयोग पनि मैले भूउपयोग कार्यान्वयन समिति मैले हेर जोडे किनभने त्यसको अन्तर्गत रहेर काम गर्ने हो अब वडा स्तरीय सहजीकरण समितिमा कि त परामर्शदाता सहितको टिम पनि आउने हो आउन सक्ने भयो कि त हाम्रो त्यही भित्रको टिम आउन सक्ने भयो अनि हामीले चाहिँ भूउपयोग कार्यान्वयन समितिको जुन समितिको सदस्य हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यही पनि आउन सक्ने भयो अब त्यसपछि वडा स्तरीय सहजीकरण समितिले चाहिँ को कोलाई ल्याउँछ भन्दाखेरि सरकारवाला सबैलाई ल्याउने भयो सरकारवाला सबैलाई ल्याएर त्यहाँनिर मिटिङ चाहिँ सेट हुने भयो अनि त्यो मिटिङ सेट गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुने भन्दाखेरि भूउपयोगको मापदण्डहरू चाहिँ के के मापदण्ड राख्ने भन्ने कुरा त्यहाँनिर सफल हुने भयो अब त्यसमा भूउपयोग परिषदले त्यो भनेको हाम्रो फेरि माथि आउने भयो त्यो परिषदले एन नियम नियमावली निर्देशिका कार्यविधि के के बनाएको छ त्यो कुरालाई एउटा क्राइटेरिया क्राइटेरियाको रूपमा राख्ने भयो एउटा मापदण्ड त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ यो वडा स्तरीय सहजीकरण समितिले चाहिँ भूमिको चाहिँ बनोट कस्तो प्रक्रिया टाइपको छ त्यसरी भूमिको क्षमता कस्तो छ भूमिको चाहिँ मौजुदा उपयोग चाहिँ केमा भइरहेको छ अहिले स्थानीयको आवश्यक आवश्यकता चाहिँ के देखि देखिन्छ त्यहाँ र जोखिम चाहिँ के छ त्यो सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर भूउपयोग चाहिँ मापदण्ड सेट गर्ने भयो अनि त्यो त्यसमा चाहिँ सरकारवाला मध्य सरकारवालाले पनि त्यसमा आफ आफ्नो चाहिँ राय सुझावहरू दिनु दिनुभयो उनीहरूले त्यो त्यो पनि भूउपयोग मापदण्ड भित्र जोडियो अब यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ हेरेर यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्राइटेरियाको रूपमा राखेर हामीले एमसिडी गर्न सक्यौँ अब त्यो एमसिडीए गरिसकेपछि हाम्रो भूउपयोग नक्सा बन्ने भयो अनि भूउपयोग नक्सा बनिसकेपछि प्रत्येक पालिका भित्रको चाहिँ कितागत भूउपयोग विवरण तयार गर्न गर्ने भयो हामीले पहिला नक्सा बनेपछि बल्ल तयार हुन्छ अनि त्यो गरिसकेपछि हामी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा फोल्डरमा चाहिँ के अरे जियो डाटाबेसमा राखेर डाटाबेसमा राख्छौँ अनि डाटाबेसमा राख्ने राखिसकेपछि कितागत विवरण सहितको हाम्रो राजपत्र प्रकाशन गर्ने भयो त्यो चाहिँ भूउपयोग परिषदले गर्ने भयो अनि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेपछि नापी कार्यालयलाई कार्यालय र मार्फत कार्यालयलाई त्यो भनेको चाहिँ सङ्घीय अन्तर्गत पर्यो र प्रदेशलाई पनि प्रदेश मन्त्रालयमा भूमि हेर्ने मन्त्रालयमा त्यो चाहिँ पठाउनु पर्ने अब चाहिँ चाहिँ मार्फत कार्यालयले आफूसँग भएको चाहिँ अभिलेख चाहिँ अद्यावधिक गर्नु र नापी कार्यालयले पनि आफ्नो अध्या अभिलेख अद्यावधिक गर्नुको लागि अब स्थानीय भूमि परिषदले नापी र मार्फत कार्यालय पठाउँछ अनि त्यो पठाइसकेपछि नापी तथा मार्फत कार्यालयको जिम्मेमा के रहने भने भयो भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रभित्रको चाहिँ सबै अभिलेखहरू चाहिँ अद्यावधिक गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि स्थानीय तहले दिएको नक्सा र कितागत विवरणको आधारमा अद्यावधिक गर्ने र त्यो अद्यावधिक गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ जानकारी फेरि स्थानीय पालिकालाई दिने त्यो चाहिँ नापी मार्फत दिने भयो अनि नापी मालिक मार्फत चाहिँ त्यो जानकारी चाहिँ स्थानीय पालिकाले लाई दिइसकेपछि अब स्थानीय पालिकाले हामी यहीँ परीक्षा दुईमा भने जस्तो अब ल तपाईँहरू आफ आफ्नो चाहिँ पूर्जाहरू चाहिँ पूर्जामा भएको चाहिँ बिरह अब हामीले अहिले चाहिँ क्षेत्र भनेर चाहिँ अब दुई सिम चार भने पनि अब चाहिँ हाम्रो त्यस्तरी चाहिँ उही भएन अब चाहिँ दसवटा क्षेत्रमा केमा पऱ्यो ल तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अद्यावधिक गर्न जानु भनेर चाहिँ कितागत तरिकाले चाहिँ के अरे उसलाई जग्गा धनीलाई चाहिँ मार्फत कार्यालय र नापी कार्यालयमा पठाउँछ सूचना प्रकाशन गर्छ र त्यसपछि सरकारवालाहरू सबै त्यहाँ जानुहुन्छ अनि अपडेटेड चाहिँ आफ्नो चाहिँ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले काम चाहिँ गर्ने हो स्थानीय तहहरूले भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर यो यो मैले यहाँनिरको बनाएको यो खुलो चार्टमा कुन चाहिँ प्रोसेस हो कुन चाहिँ यसको चाहिँ आउटपुट हो कुन चाहिँ यसमा चाहिँ मेटोडाटा हो यो कुराहरू चाहिँ यहाँ तल मैले राखेको छु यस्तो कुराहरू यस्तो ढङ्गबाट हामीले काम गर्न सकिन्छ यसरी गरेको मैले चाहिँ तुलसी पुलमा रहँदाखेरि यसरी काम गरेको थिएँ भन्ने कुरा पनि एउटा मेरो अनुभव पनि भयो अर्को भनेको तपाईँहरूले पनि यही यही नै फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त होइन आफू चाहिँ कसरी जाँदा सजिलो हुन्छ त्यसरी जाने हो तर यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ला भन्ने कुरा म स्थानीय तहमा का कार्यरत साथीहरूलाई पनि भनेर नापी का कार्यालय र मार्फत कार्यालयमा का कार्यरत हुनुभएको चाहिँ सरहरूलाई पनि यसरी चाहिँ स्थानीय तहबाट आएको डाटाहरूलाई अद्यावधिक गर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ अब हामीले अलिकति यो नियमावलीको कुरा हेर्यौँ भने नियमावलीको चाहिँ मापदण्डहरू कुनै पनि ठाउँमा बाँझिएको देखिन्छ बाँझिएको जस्तो पनि छ कस्तो छ भन्दाखेरि नियमावलीको चाहिँ अनुसूची एकको क को दफा नौ र दस त्यो भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ जुन पाँच हजार वर्ग मिटर भन्दा चा
बड़ी छावनी स्वतः कृषि में उन्हें रावण को सही ये के स्थान में जोड़ी यार सही एक तो रावण तो बड़ी छावनी तलाश है कि खेतीबाड़ी में यूज़ बासन तलाश है कृषि में लोई जाने ये बहनी किसी को मार दूँगा रा ये को खाको तो बात साव बने को सही जस्तो हमरो सही जग का एक सौ मीटर का रेडियस में सही एक सौ पचास एक � अब हमले कुल है कुन दो भाले चीं लाइव उगार नहीं बनने गुड़े हमले तेरी वाला भूमि व्यवस्था में उपलब्ध केंद्र में चीं साल भर गए हों त्यो वर्दा है रिचीं कि निष्पर्श निकली है वंदा खेरी हमरो ये नीति ले हमरो ये ले हमरो निया वाले चीं किसी क्षेत्र लाइन में प्रायोरिटी दी गई होना ले किसी क्षेत्र को चाहे समर्थन करने बने चाहे उल्लेख करें को होना ले हमले चाहे एक को क्वा को तो हाँ नौ उड़ा दस लाइन चाहे लागू करने ये सरी चाहे हमले उड़ा नीति चाहे शेड करार लोई जाने बने कुरा चाहे राय ग्रुप आदि ने स्वाकिंचा � तीस मासे कुनी कुनी किसी में पाली कला शोधन तर हिसाब ले आप लोग लीजिए आपने क्षेत्र को मैं बंदा शेड करना स्वागत नहीं अधिकार देगा ना लेते हो सही बंदा के लिए हम लोग ये सही बंदी ने स्वागत हूँ तो हमारा पाली कला जाएं लाइव उगार नहीं पहला मैं कौशल लाइव उगार नहीं हो पहले शेड करेगा माइनिटिंग करेगा � नक्शा सीट नवीट नवीट ये रहा कंसेंट्रेशन लेते हैं जो तीजे ही राखियों तीन उन्नत सारे मात्रा का ऐसा रहा युसे ही ना भी विवाह लाई हमले जाएं बनु वाले वाले हमले फेरी पोसी अपडेट करेरा पढ़ाऊं जाऊं बनु आते हो ये दिन तीस तो सही छह वाले कुने पाली का मां तो आप ये वाले जाएं � अब नौ 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 भागो सही तेरी वाला सही अपडेट करता नौ बुझे नहीं कितना वाला नौ 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 राग देखो बंदे बोलो उनसा और यो जीरो जीरो भागो सही तेरी वाला ओवर ले करता इशू प्रिंट्स करता कि समस्या हो ये लाइज़ है ना पी का विवाक्षण का सौ कार्य करेगा आ तेरी यो क्यों सही अपडेटेड � तो तो यहाँ निर्धारित करें देखने उन्होंने देखते ही उन्होंने जा रातों वाले को सही आवासीय क्षेत्र वाले वाले पौंडे वाले को सही आ किसी क्षेत्र वाले अब जो किताब जो लाम लाम किताब सही ये दूसरे क्षेत्र में ट्रांस बढ़िया सन अब यो पूरा लाज ही स्थानीय तो हाले क्लियर ले रुक मैं जून च आ कुनी पनी आ कित्ता में दुई वाला क्षेत्र पड़े हुए हैं अथवा तीन वाला पड़ने सकता अथवा चार वाला पड़ने सकता तीन लाइन से रैमरो वाले को चाहिए एरिया बेसिस में काम करने सकेंगे जैसे तो बॉडी एरिया चालीस साठ इकरा होने जून साठ ही उनसे तीन तीस ही मासे हमले लोई जाना लोई जाने वाले को अपन शेड करन अथवा से त्यागने की निष्कर्ष निष्कर्ष त्यों चाहिए बड़ा स्तरीय स्वाजी करन स्वामिति ले निकाली को निष्कर्ष का आधार में शेड करने करने पर है उनसा स्वाजी लोग लाई वाने वाने जो असली से बड़ी एरिया से ऊपर टेको छह जून क्षेत्र ले तीस क्षेत्र में तलाशी लोग जाने की ना ये वाला क्षेत्र तो दूसरे क तो ये तो वंदे मौले तुलसीपुर में वाले को करा आ रहा है यहाँ अली अली ये नियम नियम वाले को करा आ रहे हैं फिर इधर क्या चाहिए घरे रेस में आदर रखो चाहिए आजीक जैसा है रसूजा वाले के इच्छा वाले आदर रोले राखन सब रोल जा मेरे प्रेजेंटेशन साइन हाँ ये तीन ही हो धन्यवाद तो हमले देरी करा आ रहे हैं जान पायों आज जो करा आ रहे हैं माचे जोने सावले लैंड जोने को करा आ रहे हैं तेज माचे ये उठते मात्र डाइमेंशन है ना मल्टी डाइमेंशन सा मल्टी फैसेटेड सा सो साथ ही औरों संग देरी प्रश्न सम जस्तो माला पन लाख सा है सो आज देरी करा औरों से आए को सा बैकग्राउंड में हमें ले प्रश्न औरों से टीपी का पन साऊं रत्तियों वंदा आगे डिसे मो क्यों अनुरोध करना चाहे बने ऐसी आज ऐसे प्रदीप जी को सेशन में आज रिकॉर्ड पिन ब्रेक पायो, आमी 74, 75 पार्टिसिपेंट और उपन थियो, सो थैंक यू प्रदीप जी, आ इसको कती आवश्यकता है सब निकला आ रहे हैं, यही बात अब बुझीं जा आए, सो रिकॉर्ड ब्रेक से भाई रहा था केरी से, देरी जनाले यो बारे में आज जानना चाहनु भाई कुछ 
सो त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ र यो युट्युब मा पनि यो रेकर्डेड भर्जन चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अवेलेबल हुनेछ र प्रदीप जी ले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरु शेयर गर्नुहुन्छ है हस् हुन्छ सर म गर्छु अ उहाँले चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्लाइड शेयर गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल को डिस्क्रिप्सन मा चाहिँ हामीले राखेको हुनेछौ सो हाम्रो युट्युब च्यानल चाहिँ नेपाल जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सोसाइटी हो र अहिले एकजना साथीले चाहिँ एनजीएस को आफ्नो लिंक चाहिँ राखिदिनु हुन्छ है युट्युब को र त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ म एकचोटी चाहिँ सबै साथीहरुलाई चाहिँ आफ्नो क्यामेरा अन गर्नको लागि चाहिँ आग्रह गरे सो हामी चाहिँ एउटा चाहिँ स्क्रिनसटहरु यो आफैमा एउटा उपलब्धि हो सो यो उपलब्धि चाहिँ हामी रेकर्ड गर्न चाहन्छौ सो मिल्ने साथीहरुले चाहिँ कृपया सकेसम्म सबै साथीहरुले है सो आजको यो सेसनमा चाहिँ सो प्रदीप जी तपाईको स्क्रिन चाहिँ गर्दिनुस् न है हस् हस् सो हामीसँग जोडिएका सबै साथीहरुलाई रेकर्ड हुने गरी हामी चाहिँ एउटा स्क्रिनसटहरु लिदै छौ सो त्यसपछि चाहिँ हामी प्रश्नहरु लिन्छौ है सो त्यसपछि हामी प्रश्नहरु लिन्छौ नै साथीहरु आत्तिनु पर्दैन सो आजको यो रेकर्ड ब्रेकिङ सेसन थियो अ धेरै हदसम्म त यो 45 साइज लोएस्ट नै होला अहिले चाहिँ लोएस्ट होला खाना खाने टाइम पनि भयो अ र 75 थियो र 50 55 60 त जेनेरली थियो नै सो हुन्छ साथीहरु धन्यवाद धन्यवाद र अब चाहिँ हामी प्रश्न लिन्छौ अ तपाईहरुलाई मैले कुरा आए सो त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु अ किन भने चाहिँ यो एउटा फ्लो मा गइरहेको सेसनलाई चाहिँ बिचमा ब्रेक पनि गर्न सकिदैन र तपाईहरुले बुझेर ह्यान्ड रेज गरेर अहिले सम्म पर्खिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र सुनील जी को प्रश्न म लिन चाहन्छु सुनील म्याक्स भनेर आफुले चिनाउनु भएको छ यहाँ सो सुनील जी तपाईको प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ सर यो मैले भूमि वर्गीकरण को चाहिँ म पाँच तारिक यहाँ गाउँ पर्के भयो जुन सरले तुलसीपुरको कुरा गर्नुभयो अगाडिको चाहिँ म वडागात चाहिँ सहरीकरण समिति जस्तो राजनीतिक दलका अगस व्यक्तित्वहरु राखेर त अभिकरण कार्यक्रम गरिरहेको थिए त्यसै क्रममा मेरो अलिकति काटेर आइराछ तपाईको सुनील जी तपाईको आवाज चाहिँ अलिकति काटेर आइराछ अलिकति डिस्टर्ब छ अब मेबी इयरफोन लाउनु भएको छ अनि चाहिँ निकालेर कुरा गर्नुस् है मेरो जुन सरतुलसीपुरको जुन फलो अप गरिराथे बाटोको क्राइड एरिया तुलसीपुर उपमहानगरले गर्यो भन्ने कुरा भएपछि मलाई चाहिँ गजबै भइहाल्यो त्यो कुरा त अनि मैले त्यसैले गरेर लगे अनि पछिल्लो क्रममा चाहिँ अलिकति बाटोको क्राइड एरिया मान्दाखेरि अलि हुँदैन कि भन्ने अरु कुराहरु आइरा छ अनि अब हामीलाई भूउपयोग नक्सा सम्बन्धी चलाउनलाई त्यति धेरै ज्ञान छैन पनि हजुर त अनि के छ भने भूउपयोग नक्सा जुन विभागबाट प्राप्त भएको छ त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटाहरु छैन का धेरै कुराहरु मिसिङ छ जुन अनि बाटोको क्राइडेरिया मानेर गर्दाखेरि पनि त्यो नक्सालाई अपडेट गराउनलाई पनि बाटो चाहिँ जुन अहिले हालमा भएको भन्दा लगभग 15 20 मिटर डिफरेंस देखिन्छ के त्यो नक्सामा चाहिँ हजुर त्यसले गर्दाखेरि अलि त्यो विभागसँग भनि लिएको डाटाबाट काम गर्दाखेरि पनि एक्युरेसी चाहिँ अलि आउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई लाग्नु चाहिँ अब के कति अहिले सुधार भएको छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा भएन अगाडि जुन हामीले प्राप्त गरेको एक्युरेट प्राप्त गरेको डाटामा चाहिँ अलि एक्युरेसी छैन सर अनि यसलाई हामीले चाहिँ त्यो जुन बाटोको क्राइड एरियालाई नै मानेर गरेका छौँ बस्तीको आधारलाई गरेका छौँ घरबाको क्षेत्रहरूलाई स्वत आवास भइहाल्यो अनि त्यसमा चाहिँ अब मेरो चाहिँ पहाडी मुलुक भएकोले गर्दाखेरि एउटै किताब पचास रुपियाँ पनि सम्म छ के अनि यो केसमा चाहिँ त्यसलाई त्यो हेर्दाखेरि बाटोले पनि छोएको छ करिब डेढ दुई सय मिटरसम्म उसको बाटोले छोया हुन्छ अनि डेढ दुई सय हुँदाखेरि उसलाई पचास मिटरसम्म बाटोले छोएको पचास मिटरसम्म भाग दिँदाखेरि पनि तपाईँको पाँच हजार दस हजार वर्ग मिटर भन्दा माथि गइहाल्छ क्या त्यसलाई अनि फेरि कृषिमा पनि राख्न सकिएन तुरुन्तै चाहिँ उसको कारोबार नभइकन चाहिँ दुई किता बनाएर राख्न राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा हजुर हजुर धन्यवाद 
अब इसमें से ही मोहिले तो आगे आई भी बने कस्टमर जब बंदा करी बैठो को आने साथ से ही हमले बैठो को मात्रे माफ दंडा रूप भूपेश गुनी आवाज़ ली बने को साइन है कि ना बंदा करी बैठो से ही वो डा पुरवादार पहली एक उसा पुरवादार का आधार में अपनी गवर्नर स्वागिंजा बने पर हमारे चा पेश मत अभी और लेते और त्यैं विद्र का से जो कितना नंबर था नहीं कितना नंबर भाई को तो ये ताऊ तो सॉरी पनी नंबर तो तेरी होन्सा तो अपने की करना सकना होन्सा बंदा केरी त्यैं तो अपने कुछ क्षेत्र विद्र भाई का कितना नंबर और कुछ ऐसे कौन सी शादी इसको क्षेत्र फल तो ऐसे तो अपने जीआईएस मात्रा निकालना सकना होन्सा अंतिम क्षेत्र पर कोटी पौधे कितना आरोचन वाली कुंतियाँ तो खेती पाती वही रहेगी बोला ये दी पांच हजार को मापदंड लगाओ तो आखिरी छह से पांच हजार को मापदंड लगाओ तो आखिरी सॉरी एक हजार दस हजार पौधे मीटर को मापदंड लगाओ तो आखिरी रा एक सौ मीटर को और व्यास को मापदंड लगाओ तो आखिरी तीव्र निकट पहले एमसीडी ये नहीं तो अपने लिए तो अपने लिए बना को एमसीडी ये करेगा बना को तेरे नुकसान लाए कंपेयरिजन करनी है अन्य तो अपने प्रत्येक तय वड़ा का तृप्त तो अपने तलाज़ ही इडिट करते ही लो जानी है हमने छोटे ही नया लेयर में बसेर करे हुए हैं तो अपने लिए बनी है तो सीफ्ट होनी अब अपने तो अपने पुराने न काम करता खेरी बाटो को आधार था ये उटा आधार था और वो आधार वाले को तबेले चाहिए तीस को एरिया को आधार लीनू पड़े एरिया को आधार नहीं था खेरी यो ठंग में तबे को ऑयली पोस्टी विकास बहार है भविष्य क्या सब बनी तो तो सोता सब ही थी वो ऑयली पांच हजार वाला ठुलो सब बन बिंते लेते आवास में रहन तो तुम भूप एक नियाव वाली लेने के किर्शी मराए हैं मंजन तो अभी ना मैं किर्शी मराए दिने बनुं जब बने और इलेक्ट्रिक तबे को ताई पढ़ते की तातो तो सब सोता तबे को आवास में जाने देखियो बोली भी है ना वहाँ ले तबे को बाटा को मार्ग बना आखिर जाएं अथवा बाटा को मार्ग बना ना बनो क्रेडिटरिया � त्यैं नहीं रहता चाहिए काट रहा त्यों उन दा पसारी चाहिए और को उपयोग करने सक मंजा परिवर्तन करने सक नहीं बिंदा पुरातत्व उल्लेख करेगा तो संधा सी बारिश तक और संधा पहुंची देती होला त्यों पुरात चाहिए अलग दी परिवर्तन करने को लाये अब संधा टीलो तो नहीं पक्की छाकी नहीं बंदा है तीन वहाँ वाले बंदा खेरी भूपे नियाव वाले नहीं पहले बंदी नहीं पड़ेगी तेरे को अनुसूची ये रो क्लियरली बंदी नहीं पड़ेगी तेरे को बने रहो ही ना अब पता सुरु पड़े नहीं मॉल चाहिए आवास में पड़े घर चु बने रहो उन जाने वहाँ चाहिए स्थानीय तो आपको चाहिए स्थानीय तो वाले चाहिए आप लग बोक लग बोक आये सर रो अब हमने ये ब्राइट बैठो को मेन से अब बस्ती भागो ठाउं लाये तो आप बस सोता बजाये लो ब्याहसाय भागो ठाउं उस ब्याहसाय सोता बजाये लो सरकारी कार्य लाये भागो और ये पड़ी तेल मानने वाले को रहते हो बोक कार्य नीति में सत्य पनी बजाये लो अब बैठो को प्राइड एरिया ही तो मालूम है बनी नहीं मानना स्थानीय तो वाले वाले तो अभी कुछ एक से आप छः तर सात तर पति वाले स्थानीय तो वाले से बड़ी कोण बड़ी सोचने वाला है ना वहाँ और इले पार्ट वाले आधार माने रख रहा हूँ ना सोचने वाला है कि ना तो वहाँ को तीन अधिकार भीतर को करा हो तो वो से पुनी पुनी � तो अपने बाटो को आधार में बाटो को दाएं बाएं सेट करते करते आखिर तेरे कोटी तेरे भूमि नियाब वाले लिए बनो हो जिसको करें तेरे हमारे मीट बाए ना कि भूमि नियाब वाले लिए चाहिए क्यों करें वहाँ तो हमारी सब पे करा लाए चाहिए लीनी हो सब पे को सब पे ले क्राइटेरिया ग्रुप में लिया रा एमसीडी � क्यों परिवार को आय आर्जन नहीं खेती पाती हो वाणी उल्टा बिचारा आवास को चाहे कोर तीरना तो बात दे बॉय होंगे वही ना मोते ये तो ये खेती पाती नहीं करनी हो मेरे जैसे बाजे दे ही नहीं खेती पाती कोई रहेगा वाणी बुरा तुलसी पुरुक मारा पाली का मासे यो जून त्यागो आदिवासी चाहे थारु समुदाय जा थारु समुदाय 
बाजे देखि को सक्का बेच्दिन बेच्ने उहाँहरुले त्यो बाजे पछि चाहिँ चाहिँ छोरा नाति हुँदै चाहिँ त्यो चाहिँ तल त दैला जाला तर नबेच्ने के अनि उहाँहरुले खेतीपाती नै गर्नु भएको छ बाटोको साइडमा छ अनि सबै उहाँहरुले चाहिँ त्यो जग्गा कृषिमा युज गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ बाटोको मापदण्ड लादेर अनि उहाँहरुले चाहिँ आवासको चाहिँ गराउनु त भएन नि त त्यो कुरा पनि हामीले विचार चाहिँ गर्दिनु पर्यो के त्यो कुरा भन्दिनु पर्यो एट लिस्ट उहाँहरुलाई उहाँहरुले होइन डाइमेन्सन छ मल्टी डाइमेन्सन भन्दा पनि हुन्छ पर्यो अगी प्रदीप जी ले पनि सायद त्यो एउटा उसमा इमेजमा चाहिँ दुईटा कम्पेयर गरेर नै देखाउनु भयो हामीले चाहिँ बाटो ले बाटो राख्दा खेरि कस्तो बनाउने कस्तो देखिनि अनि त्यसै चाहिँ अरु अरु क्राइटेरियामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुराहरु त अगि आयो अगि आइ सकि हजुर अ त्यसैगरी चाहिँ मैले अमर जी को यहाँ चैट बक्स मा चाहिँ क्वेशन रहेछ है नेलिस को बारेमा चाहिँ अ भिडियोहरु उपलब्ध छ कि छैन र अर्को यही बारेमा चाहिँ अर्को एउटा जानकारी के गराउन चाहे भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामी जियो सिरीज अब आउने जियो सिरीज चाहिँ नेलिस को बारेमा या त त्यस्तै अरु प्रविधिहरुको बारेमा चाहिँ अ निहित भएर चाहिँ हामी गर्ने वाला छौ सो त्यो पनि जानकारी म गराउन चाहे अ त्यसले गरे प्रदीप जी लाई चाहिँ के थाहा छ नेलिस को बारेमा के उपलब्ध भिडियोहरु त्यस्तो केही सजेसनहरु छ हजुर नेलिस को बारेमा चाहिँ भिडियो चाहिँ युट्युब मा खासै त्यति धेरै त भेटि गरिन छ जानको <laughs> अ सो धन्यवाद प्रदीप जी त्यस्तै गरेर मीना जीउले पनि क्वेशन गर्नु भएको थियो सायद यो क्वेशन चाहिँ अरु अर्को साथीले रिदेशले चाहिँ आन्सर गरिसके जस्तो छ सो त्यसका लागि धन्यवाद तपाईहरु च्याट बक्समा पनि मजाले प्रश्नहरु यताउता गर्न सक्नुहुन्छ है अ जानेको कुराहरु एक अर्का साथीलाई चाहिँ सिकाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मीना जीले भन्नु भएको थियो तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भूभेग परिवर्तनका लागि निवेदन आएको कति समयमा उक्त क्षेत्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ के छ प्रदीप जी यसमा अब यसमा चाहिँ यस्तो छ सर यसमा के छ भन्दा खेरि अब अहिले स्थानीय तहहरुले नक्सा बनाउ बनाउने चरणमै भएको हुनाले चाहिँ अहिले उहाँहरुले चाहिँ जस्तो अहिले त संघीय भूभेग परिषदमा र प्रदेश भूभेग परिषदमा त्यसरी चाहिँ एक्टिभली चाहिँ उ भ एस्टाब्लिश भएको अवस्था पनि छैन अहिले मजाले परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर प्रदेश भूभेग परिषद र संघीय भूभेग परिषदमा चाहिँ एक्टिभली लाइ सकेपछि चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ जुन हाम्रो स्थानीय तहको रेकर्ड जब चाहिँ प्रदेशमा गएर बस्छ भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले सिफारिस गरेर पठाउने हो अहिले चाहिँ तपाईको त्यति यति टाइम इन्टरवल भित्र भन्ने केही पनि छैन अहिले नक्सा बनाउँदा खेरि तपाईहरुले चेन्ज गरेर चाहिँ जस्तो एउटा भीमदत्त नगरपालिकाको कुरा भन्छु मैले भीमदत्त नगरपालिकाले पहिले नक्सा बनायो त्यसपछि चाहिँ फेरि सूचना निकाल्यो र तपाईहरुको यो नक्सामा चाहिँ तपाईहरुले चित्त बुझेको छैन भने ल यति दिन भित्र तपाईहरुले चाहिँ निवेदन दिनुस् भनेर सूचना माग्यो अनि त्यो त्यति दिन भित्र नै चाहिँ निवेदन पर्यो फेरि त्यसको चाहिँ भूभे परिवर्तन गरेर कृतज्ञता विवरण तयार गर्यो त्यो गर्ने स्थानीय तहलाई अहिले चाहिँ अधिकार छ तर अलि पछि चाहिँ यो नहुन सक्छ जिला जगह जो केन्द्र ने कि पांच हजार वर्ग मीटर भाई माथि क्षेत्रफल भाई कृषि क्षेत्र में उपयोग उसे तरह हम कस्त अंश बंडा कर पांच हजार वर्ग मीटर भाई माथि को क्षेत्रफल भिता है अंश बंडा कर पर्यटन तर यह किता में क्या नगर पालिक ने लगानी कर बाटो भी पीच भैस चापा चढ़ पक्की घर भी बनी सकता अब यो खाले किता हमें आवास क्षेत्र में सिफारिश कर नापी कार मिलते हैं मैं किता कार करें इसको कसरी हमें काम कर सकता अभी अर्क फिर हम पालिक स्तर को अगर भित्र भड़ा को बाउंड्री एकदम मिलेक छोटली डिफ्रेन्स हमें मैं इसे हेद्दे हम 
दुईटा वड़ा को कितनापी को नक्सा में दुईटा सीट अर्क वड़ा गावी सब गए गाप दी तो नौ न पर्ने अभी अर्क पालिक को बाउंड्री में गावी को एटा सीट भी काटे दुईटा पालिक बीच हम विवाद आग जब ओडा को सीमा तो नकाटिन पर्ने ओडा को सीमा काटिए हम सीट को सीमा नकाटिंग सीट ही काटे सीट समझ यह कस समाधान कर सके ए ल ल धन्यवाद क्वेश्चन को लगी नक्सा को नक्सा संबंधी सीट को विवाद नापी विभाग संगे फे समन्वय करना नापी ये बेला के भाई हतर हतर में कंसल्टेन्सी धेरे ठाक में मिस्टेक रही कि पच्छी अब अभी नापी विभाग सचिए आँच सायद है अब अर्क जो नापी कार मनेन भू तो सन्दर्भ में मैं दुई चार क्या कर स्थानीय तहले मंड सेट कर स्थानीय तह को भूपे परिषद पास भर गई सको कुछ नापी कार मंदिर भाई मिलते हैं फिर तो एन का मेंसरी नापी कार चेक करने भाई अधिकार दिखे कि सकता भादा खेल नापी कार विज्ञ को रूप में सलाह दिने असरी लैजान सकूँ तब सक तर स्थानीय तह सिफारिश भर आगे कुछ मंदिर भाई सकते हैं एवं कुछ अर्क के रो भादा खेल भूपेग नियमावली दुई हजार उन्सी ने दिया अनुसूची का मापदंड बाटो देखा को मात्र हो तो स्ट्रिक्टली लागू करने पर्च स्थानीय तहले ओके 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 प्रदीप जी प्रदीप जी को शायद नेट गए जो सो प्रदीप जी शायद वहाँ जोड़ी खोजन हो सो ते बेलासम एट एलएमटीसी को उमेर हट को बारे में प्रश्न आक सो उमेर हट को बारे में एलएमटीसी को कोई जुनियर नापी ओके प्रदीप जी जोड़ी सक सकू सो ओके प्रदीप जी तब को म्यूट है कि भो भादा खेल भूपयोग नियमावली को मापदंड फलो कर जाने हो तो सब ती न फलो कर पर्ची छेन स्थानीय तह छुट्टे आप निम कार्य विधि बना लैजान सकता तब जो तो जो पांच के पचास मीटर को अथवा सौ मीटर को रेडियस को भाषा कराने मिले बर तेस को प्रत्येक किता में एवटे किता में धेरे उपयोग के क्षेत्र आयो तब चालीस साठी अथवा अन्न चाहे मापदंड सेट कर पर्यटन तर तब हम अगर आवासीय क्षेत्र में सौ मीटर को रेडियस में मैं आवासीय क्षेत्र राख्सु भाई तो राखना पाँन हूँ रेस में पांच हजार वर्ग मीटर भाग बड़ी को स्वतः कृषि में होने वाने को राख् मिलने भर खोजे अब तो राख् पर्च भो लागू करने भर खोजे हो स्थानीय तहले आपको नीति निम सेट कर सी कता राख्ता समुचित प्रयोग होने कुछ स्थानीय ख्याल कर ल हो प्रदीप जी सो मैं चैट बक्स को एट को ली रहा थे तेस में यो जुनियर नापी को बारे में रहें चौबीस वर्ष हदबंदी रहे हाई सो ते को आंतरिक तालीम में कसरी सवेश होना सकता भाइप को प्रश्न रहे को लगी हमी तस्त हमें ठैक्कस्त तो ठा हो कोई साथी भोलिटिंग कोई होलएमटीसी को सो संजीव जी को प्रश्न हमोधन कर सकन शायद संबोधन भैस अर प्रश्न संबोधन हो तो सर मैं सुना लिखे के चौबीस वर्ष नाइक व्यक्ति फार्म भर दस्तुर बुझा वहाँ को फार्म से अस्वीकृत होने फार्म भरने चौबीस वर्ष नाइक होने अर्थात दुई हजार छप्पन्न भादर उन्तीस व सो पी जन्मिति भैया उम्मीदवार मोग्य हो गणित फिजिक्स दुबई में सी प्लस व पचास प्रतिशत रग्र में सी प्लस व पचास प्रतिशत व सो भाग मथि लिया उम्मीदवार को फार्म मत स्वीकृत होने वहाँ राख्स अथवा इस एलएमटीसी को फेसबुक पेज बा तब हेन सकूँ यो बाहेक तब आंतरिक उ ट्रेनिंग में कसरी सवेश होने ये भाई कृपया आधिकारिक हिसाब से एलएमटीसी के पेज में तब प्रश्न राख्हला हई तो यह बाहेक अब हमीस कोशिश पोखरल जी ने हैंडरेज करूशिश जी कृपया तब जोड़ सकूँ 
सुनील सर धीरे धीरे धन्यवाद अंदीप सर धीरे धीरे धन्यवाद हेल्पफुल भो प्रोग्राम ने मसंग के प्रश्न शुक्ला नाटक नगरपालिक सर्वे बाटो को लगत कट्टा भाषा हम नक्शा में रो किता किता मन तेरह रोपानी जति को किताब को बीच बाटो गा उन्को बाटो बाटो किता गाट होनी होने दुई तीर किता किता फोड़ी जाए तो उन्हीं तो आवास क्षेत्र योग्य भाई तर अ हम जो निम से अनुसार हे कृषि कायम कर पड़ने अवस्था में तस्त में अलग विवाद सीर्जना भैर है यहाँ माने आने कराने भैर इसलिए अभी गाड़ो भग हमें चाहिए फाइल नक्सा चाहे सवेश कर सकिए भर स अब माथि बट विभाग बड़ हमें समन्वय को लगी नगरपालिक में आने भाथ्य वहाँ मूल नक्सा को डाटा अनुसार दिभ रही मालपोत गयो मानी सिफारिश दिए पठाए मालपोत गई सके यो किता यहाँ छेन फिर्ता दी राखने बारम्बार अभी ये सिफारिश दिता अभी पच्लो अवस्था में हमें किता तोक फाइल नक्सा में ये बड़ा फोड़ा चाहे फोड़ किता चाहे आवास कायम भैया आवास कायम कर दून वाले हम तेरी स्पष्ट स्पष्टीकरण खुला पठाने कर नत्र पुर्जा में साबिक किता नंबर जो फाइल नक्सा में फाइल नक्सा फोड़ किता नंबर नदेखे हुआ तो सिफारिश पठान नहीं अलग समस्या भैर मानी फाइल नक्सा बोक आने पर्ने तो झंझट भाई कि तेई भर फाइल नक्सा को डाटा एड भैन अभी अर्क फ्री सीट ने एकदम समस्या देखा अब एक एक ओवरलैप गए एक जो जो आवास में पड़ पड़ने थे कृषि को भेकपट्टी गए अलझी हो तस्त समस्या बड़ी भग तिन्द अब को समाधान कसरी कर सकता अब को दिन में मैं ये प्रश्न रखे ए लद कृष्ण पोखर जी एकदम चिन्हन क्वेश्चन राख्वे अब इसमें के भादा खेल सुरू में तो तब नापी विभाग ने दिखे कैडेस्टर डाटा हेने होने हाई सुरू में तो हेने होने कुछ बिग्री तब जो फिर जसो बाटो को लगत पट्टा भाषा है बाटो एवं विवास को पूर्वाधार भेस मानदंड सेट भैया घाम का काम करना गाँव होता तीव होना हमें अलग हेने वाने को प्रेजेंट लैंडिज हो अभी मैं तो फ्लो चार्ट देखा थे तो प्रेजेंट लैंडिज सैटेलाइट इमेज हो तो कुछ ख्याल कर हमें प्रेजेंट लैंडिज को डाटा हमें कसरी पत्ता निकालने भादा सैटेलाइट इमेज हेन पे अथवा अरुण तब तो देखने मध्यम से होने पर्यटन इसको आधार में हेद्दे तो नया ट्रैक खुले का बाटा नया बाटो तो सब आने भाई तो बाटो लिस को आ आधार में एमसीडीए करने आग रिजल्ट बल्ल नापी विभाग ने दिए डाटा सुपर इम्पोज डाटा संग एक सरी लैंड जो डाटा संग हेने कंपेरिज कर चेंज करने ये कृषि से अब हमें निले कहीं आवासीय आयो तेल आवासीय बनाईदिने तेरी चेंज करने हो पुराना डाटा अनुसार हेने होना एवं क्या अभी अर्क मैं गाँव फ्री सीट में धे समस्या आगे थी मैं चाहिए के करें भादा खेल सैटेलाइट इमेज बेस में हाँ अल तो अब अल के सकूँ पोर्टेबल बेस मैप सर्वर भाई पोर्टेबल बेस मैप सर्वर तब टैक्क जीएस में एक्सटेन्सन के रूप में आईदी भाई अर्क हमें तैंको बिंग इमेज भाई धेरे फास्ट लोड होता खेल देखिं तो कर हम पैला को नक्सा ड्रैक कर हेने के जो हम नदीसंग पैला तो मिले नहीं नदी हमें लिख सकता तस्त मेनमेन ठावर लिखे ड्रैक कर टेन्टेटिव मिलाने टेन्टेटिव मिलाई सके तो नक्सा में हमें चेंजेस लियाने दुटा कुछ भो अर्क फाइल नक्सा को फाइल नक्सा हम बनी फाइल नक्सा बनी भाई हम मेन डेन्स एरिया में हो डेन्स एरिया अब हम धेरे उसको खाली एरिया में तो प्राय बंद है तो डेन्स एरिया स्वतः आवास में जाना कि तब को मेन डेन्स एरिया तब आवास में राखने अथवा व्यावसायिक में राखने गुन तब होना यह फाइल नक्सा ने खास ठूल समस्या लिंद रहे मैं कर मेरे अनुभव चाहिए तब कस्त मैं तेरी चाहे लान सकूँ हाई सो यही प्रश्न में जोड़े आकाश सुनवार को उत्तर आँच हाई सो आकाशजी सो स्थलगत सर्वेक्षण न भाई रिमोट सेंसिंग वर्गीकरण संभव छ इसमें के जैसे हमें सैटेलाइट इमेज लिंदा खेल कुछ नया ट्रैक हु अब यह स्थानीय तहर तो अब यह विवास बजे होना असार में अज बड़ी तातीनी चलन हम बेला ट्रैक खोली हालने तस्त भो रेक कैप्चर न होता हमें बाटो को मत डिटेल्स छोड़ें हम जो परिवर्तन होने सकने भाई 
त्यसलाई हामीले आधार लिनको लागि नयाँ पाटाको ट्र्याकहरु लिनको लागि हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्न सकिन्छ र पुरानो डाटालाई हेर्ने भने मेन हाइवेहरु छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो नयाँ के स्थलगत निरीक्षण चाहिँ आवश्यक पर्दैन ओके सो अरु पनि केही प्रश्नहरु छ अनि चाहिँ साथीहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ हामी कविराम जी को प्रश्न चाहिँ जोड्न चाहन्छौ सो कविराम जी ले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ सो प्लीज कविराम जी तपाईको चाहिँ म्युट छ कविराम जी म्युट छ अन म्युट गर्नु साफलाई सबै जना सरलाई नमस्कार नमस्कार ओके मैले क्वेशन नै भन्दा पनि म त यसो बुझ्न खोजिरहेको छु म एलएमडीसी मा यता इन सर्भिस बाट ट्रेनिङ गरिरहेको छु हजुर त्यही भएर चाहिँ अघि एउटा कोले क्वेशन सोध्नु भयो एलएमडीसी कोही हुनुहुन्छ कि भन्नु भएको थियो हजुरले त्यही भएर यसो एड्रेस एड्रेस गरेर त्यही भएर ए थ्यांक यू थ्यांक यू कविराम जी सो साथीले सोध्नु भएको थियो 24 वर्षको हकबन्दी सोध्नु भएको थियो हैन अनि आन्तरिक तालिमको लागि इन सर्भिस बाट सर त्यही भएर मैले फेरि यता ट्रेनिङको लागि हो कि भन्ने सोचेर फेरि त्यही भएर बोलिरहेको थिएँ ठीकै छ सर हजुरले भन्दिहाल्नु भयो हुन्छ सो ठीकै छ धन्यवाद धन्यवाद सो तपाईहरुसँग अरु पनि धेरै प्रश्नहरु छ अनि चाहिँ प्रदीप सी सँग चाहिँ तपाईहरु जोडिन सक्नुहुन्छ है सो प्रदीप जी को अघि लिंक्डइन को ह्यान्डल पनि मैले राखिदिएको थिए त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रदीप जी ले आफै पनि आफ्नो युट्युब को च्यानल पनि राख्नु दिनु भएको थियो फेरि पनि कृपया राखिदिनु होला प्रदीप जी सो त्यति बेला सम्म चाहिँ म अरु प्रश्नहरु के छन् कि म हेर्न चाहन्छु यो चार्ट बक्स में चाहिए क्वेश्चन हाल्द भाग इसमें के भूक भादा व्यवसायिक औद्योगिक को हक में मंड भाई व्यावसायिक रिता औद्योगिक क्षेत्र को कितागात को मंड हमें एक सौ तीस वर्ग मीटर लगन सकते सो अरुण के साथी के प्रश्न छाने कृपया हैंड रेज कर सकूँ हाई अब हम पांच मिनटसम चाहे बस पीछे हम छुट्टी हाई त तस्ते के प्रश्न तब सो सकूँ सो आज को यह सेंसन में हमें लैंड जोनिंग को बारे में प्रदीप जी को आपको एक्सपीरियंस भी सुनो तेज करम गो अनुभव संगसंगे चैलेंजेस के डिफ्रेंट मेथड्स जैसे एमसीडीए भैंथ मे बी एमसीडीए को बारे में थोड़े कि भनदि कि क्योंकि ये अलग टेक्निकल टर्म हो हई सो फ्लोचार तुम्हें भो सो अलग जोड़ दिन हुन्छ हुन्छ सर हस् यसमा एमसीडीए मा चाहिँ के छ भन्दा खेरि यो चाहिँ मल्टी क्राइटेरिया डिसिजन एनालाइसिस हो हैन यो भनेको चाहिँ हामीले धेरै क्राइटेरिया लिएर त्यसलाई कन्सिडर गरेर नक्सा निकाल्ने हो विशेष गरी अब यसमा के छ भन्दा हामीसँग अघि मैले चाहिँ जुन अनुसूची 1 का चाहिँ मापदण्डको कुराहरु गरे त्यसमा चाहिँ एरियाको मापदण्ड थियो रेडियसका मापदण्डहरुको कुरा थियो त्यसैगरी हामीले चाहिँ कृषि योग्य जग्गाको चाहिँ कति भन्दा कम चाहिँ खण्डीकरण नगर्ने भन्ने कुराको मापदण्ड थियो त्यसैगरी हामीसँग भएका चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरु जस्तो चाहिँ रोड को हमें एवं क्राइटेरिया के रूप में लिख सकता तस्तरी नाला हमें चाहे ड्रेनेज को हमें क्राइटेरिया के रूप में लिख सकता तस्तरी नदी को क्राइटेरिया के रूप में लिख सकता तस्तरी हमीसंग भाग रिस्क का फैक्टर होस्तों पच्चीस हमें चाहे जस्तों लैंडस्लाइड एसेसमेंट करने लैंडस्लाइड को जोखिम एरिया लिख सकता है तेज रेस्ट्रिक्टेड जोन में राखन सकता तेरी हमें एटा जीआईएस भिंत सब क्राइटेरिया लखने अं तो सब कुछ हमें कित्तासंग जोड़ने हो कि अब अब हमें नक्सासंग जोड़ने हो रहा कित्ता को क्षेत्रफल कति किता को प्रति किता का क्षेत्रफल कति हमें तो हमीसंग प्रति किता डाटा तो अलरेडी हमीस डाटा भी अगले देखो अंतो डाटा में बेसि तो डाटा में बे बेस भर हमें पैला तैंर एरिया को हमें मापदंड सेट करने अभी हमीसंग टेन्टेटिव लोकेशन कह हम बजार एरिया कह तो बजार एरिया को रेडियस को क्या करने अब पचास मीटर के सौ मीटर को रेडियस को यहाँ तो रेडियस को हमें सेट करने अंत सब सेट कर हमें एवं एरिया को बेसिस में सेट गये रेडियस के बेस में सेट गये अभी अर्क हम इमेज लियाने अभी इमेज में हम पूर्वाधार का कुछ लेने तीन अभी इमेज बा अज हम ओएसएम बाई सब डाटा हमें निल्न सकता अं तेरी सब कुछ निले तैंट हमें अब कति जस्तों बफर फालने वाले कति में बफर फालने फिर बफर बने रोड में मात्र आधार मानेर नफाल्ने अभी रोड लधार मानक भोलि में तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में छोटे अटोमेटिक कट भर आँच हमारा समस्या चाहे होते हैं अभी सब कुछ मोस्ट सुइटेबल ठाव कह अब कृषि को मोस्ट सुइटेबल कह देखिए तैंने फिर सुलभ को कुछ आँसन अब झन बेसी भाई बितिक हमें चाहे सुलभ चाहे सुलभ एरिया नगुन सकता यहां विभिन्न कुछ हम मैप नक्सा निस्किंस तो मेरे चाहे चैनल में भी मैं चैनल को लिंक भी यहाँ हजार सेयर करूँ हाउ टू मेक 
सुटियालुटी मैप भर हाँ भाई देखि ना भाई अरुण थुप्रे चैनल में छिवक तेरी तब मैप कराने हो तो एमसीडीए भर भाई चैनल तर प्रदीप जी को चैनल में विशेष थुप्रे कुछ सो ते में डाटा ये सब कुछ प्रोवाइड कर टिटोरियल हो सो तो हिसाब से सजील सीक्न सकता भाई कुछ भो सो अरु के जोड़न पर्ने भूपयोग कार्य भूपयोग नियावली होवली संशोधन होते भूने के कति सत्य हो सर भाषा तो एकचोटि संशोधन को लगी लगे फिर फिर गए मंत्रालय में आगे भानकारी मैं पा थे इन्फर्मल तरीका फिर तो संशोधन भर जाला तो अंशभंड के कुछ अलग पर्ने देखि तो वह उन्हीं संशोधन हो फिर बना पालिक प्रदीप जी सो आज को लैंड जोनिंग को बारे में थुप्रे कुछ सिक्य हाई सो लैंड जोनिंग कर जो सब टेक्निकल कुछ जस्ते एमसीडी को मजा प्रदीप जी ने ब्रिफिंग भनी रहता खेल हमें बुझ् पर्ने कुछ स्थानीय सरकार ने ना स्थानीय तह में स्रोत साधन कस्तो के रेस कर स्थानीय तह में गरीब हु या तो भन न कृषि में मत निर्भर भे परिवार कस्तो के सो यो यावत कुछ टेक एटा आधार बनाएर चाहे लैंड जोनी को काम भूरा हमें आज सीक्न पाये ये सेंसन में र आज को यह सेंसन का प्रदीप जी हम विशेष धन्यवाद दिन चाहौ क्यों आज हम रेकर्ड भी ब्रेक भो रो रेकर्डेड भर्जन हम आपने यूट्यूब चैनल नेपाल जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग सोसाइटी में चाहे राखने प्रदीप जी ने बना स्लाइड डिस्क्रिप्सन बक्स में हमें राखने नौ सो तब मजा ने जो हिसाब से तब आप प्रश्न राखदि भो ते हमें प्रोत्साहन कर आज को यह सेंसन एकदम इंटरैक्टिव भी भो ते का विशेष विशेष धन्यवाद रो बाहेक छुटे प्रदीप जी तस्त के पर्ने अब इसमें सुनील सर लगाय संपूर्ण एनजीएस टीम लो भू उपयोगीकरण संबंधी कार्यक्रम में मैं बोलने मौका दूंभ में धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ र आगामी दिन सब यहाँ जोड़ने साथी कई तस्त कन्फ्यूजन भो मसंग अब तब फेसबुक में जोड़ सकूँ अथवा मेरे चाहे यूट्यूब चैनल बाबा के सीक्न सकूँ र फिर भी सुनील सर लगाय एनजीएस टीम धन्यवाद भन्द दुटा शब्द मैं यही टुंगी होना चाहिए अस्त धन्यवाद ल हो हमें आज कार्यक्रम सका धन्यवाद प्रदीप जी फिर भी संपूर्ण साथी को तर्फ बा एनजीएस को तर्फ बा हमी फिर भी तब प्रति एकदम कृतज्ञ छो आगामी दिन में हम जोड़ी नहीं छो अस्त हम कार्यक्रम थे तेस में हम जोड़ हई सो इसका तब साथ सहयोग चाहिए नई साथी तब अज तब आने दिन के कस्त प्रश्न के कस्त कार्यक्रम या तो जस्ते नियलिस को नेलिस को कुरा आयो ते में हम कार्यक्रम राखने नहीं छो के तब सजेसन राख्हला हम यूट्यूब चैनल में मजा कमेंट करूला हाई सो अभी तब प्रश्न छुटा को तब आती पर्देन प्रदीप जी नेपालमें दारचुला में सर करते हुआ सो फेसबुक को फेसबुक लिंक भी वहाँ बीस फेसबुक को लिंक भी राखीन हो हम सब यही फील्ड को भग होना हजार सुनील सर अरुण चाहे थुप्रे सर यहाँ होता सब सब हेल्प कर सकता कि स्थानीय तह के साथी तो मत छाइन हई इसमें भन्न भी चाहूँ यहाँ हाई हो प्रदीप जी सो आज को सेंसन को लगी मैं फिर भी विशेष कृतज्ञता दर्शाऊ आज को कार्यक्रम से सकन को लगी हमी सब संपूर्ण साथी धन्यवाद भन्द अनुमति भी मगन चाहे तेस का लगी फिर भी धन्यवाद आज रेकर्ड भी ब्रेक भो सो गुड नाइट एवरी वन सो हमें अफ द रेकर्ड अब जो सो ते 